பிவோட் டேபிள் எங்கெங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா எங்கெங்கெல்லாம் எக்ஸல் யூஸ் ஆகுதோ அந்த இடத்துல எல்லாத்துலேயும் பிவோட் டேபிள் யூஸ் ஆகும் இன்னும் பர்டிகுலராக சொல்ல போனால் எங்கெங்கெல்லாம் நம்பர்ஸ் இது மாதிரி நம்பர்ஸ் இருக்கோ அங்கே எல்லா பக்கமும் நம்ம வந்து பிவோட் டேபிளை யூஸ் பண்ணலாம் குறிப்பாக இந்த வீடியோவை பார்க்குறப்ப இந்த வீடியோ ஒன்றும் இல்லை எக்ஸல் சம்மந்தப்பட்ட எந்த விதமான வீடியோவை பார்க்குறப்பையும் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஆஃப்லைனில் சேவ் பண்ணிக்கோங்க சேவ் பண்ணிட்டு இப்போ சைட் பை சைடு ஃபஸ்ட்டு ஒரு டைம் பார்த்துருங்க பார்த்துட்டு நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து பார்த்துக்கிட்டு சைடில் உங்கள் சிஸ்டத்தில் ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் அதான் வந்து பெட்டரான மெத்தட் எக்ஸலை ஈஸியாக லேர்ன் பண்ணுறதுக்கு இந்த பிவோ டேபிள் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு மிகப்பெரிய டாபிக் அப்படிங்கிறனால மிகப்பெரிய டாபிக் இன்னும் அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மிக முக்கியமான டாபிக் ஸோ மேக்ஸிமம் ரெண்டு நாளில் பார்த்தீங்கன்னா பிவோ டேபிளில் மிகப்பெரிய எக்ஸ்பர்ட் ஆகிடலாம் நீங்கள் ஸோ ஓகே நம்ம வந்து போவோம் பிவோ டேபிளுக்கு நான் இது ஃபஸ்ட்டு டேட்டா என்ன அப்படின்னு சொல்லிடுறேன் ஃபஸ்ட்டு ஜூம் பண்ணிக்கிறேன் ப்ளஸ் சிம்பிளாக ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இது எல்லாமே ஜூம் ஆகிக்கும் ஸோ வந்து உங்களுக்கு க்ளியராக தெரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஜூம் பண்ணிட்டேன் இது வந்து டேட்டா பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பார்த்திங்கன்னா டேட்டா மிகப்பெரிய டேட்டா அப்படின்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா இரநூத்தி அறுபத்தஞ்சு ரோஸ் தான் இருக்குது ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய டேட்டா கிடையாது பத்தாயிரம் ரோஸ் இருந்தாலும் பியோர் டேபிள் சூப்பராக அனலைஸ் பண்ணும் ஸோ வந்து இது சின்ன டேட்டா தான் என்ன காரணம் அப்படின்னா நீங்கள் எவ்வளோ பெரிய டேட்டா வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் இது வந்து அப்டேட் ஆகிறதுக்கு கொஞ்சம் டிலே ஆகும் அப்படிங்கிறனால நான் சின்ன டேட்டாவை எடுத்துக்கிட்டேன் பெரிய டேட்டா எடுத்தாலும் ஒர்க் ஆகும் சின்ன டேட்டா எடுத்தாலும் ஒர்க் ஆகும் ஸோ வந்து இது வந்து ஒரு கம்பெனி செல்லிங் கம்பெனி இதில் வந்து ஆர்டர் நம்பர் இருக்குது கஸ்டமர் நேம் இருக்குது ஸ்டேட் எந்தெந்த ஸ்டேட்லேருந்து வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்றது பர்ச்சேஸ் டேட் இருக்குது கேட்டகரி இருக்குது எந்தெந்த கேட்டகரி ப்ளஸ் ப்ராடக்ட் நேம் கேட்டகரி பார்த்தீங்கன்னா சோலார் பேனல் பேட்டரி இது மாதிரி லைட் பல்ப்ஸ் இது மாதிரி விஷயம்லாம் வந்து கேட்டகரி கீழே கேட்டகரியாக வருது அது வந்து ப்ராடக்ட் நேம் ப்ரா என்னென்ன ஒவ்வொரு கேட்டகரி கீழேயும் ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட் இருக்கும் ஒவ்வொரு ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்கும் மல்டிபிள் ப்ராடக்ட் இருக்கலாம் அந்த ப்ராடக்ட் நேம் இங்கே இருக்குது ஒவ் ஒவ்வொரு கஸ்டமர் அதாவது இந்த கஸ்டமர் வந்து இப்போ அமித்து பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தோரு குவான்டிட்டி வாங்கியிருக்காரு அவர் வாங்கின முப்பத்தோரு குவான்டிட்டியோட ஒரு யூனிட்டோட ப்ரைஸ் வந்து தொண்ணூற்றி மூணு ரூபா டோட்டல் ப்ரைஸ் வந்து இதையும் இதையும் மல்டிப்ளை பண்ணி எஃப் டூ ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இது ரெண்டு ஹைலைட் ஆகும் இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஃபார்முலா பாரில் பார்த்திங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக் என்ன ஃபார்ம் இருக்குன்னு தெரியும் இதே இதையும் மல்டிப்ளை பண்ணி ப்ரைஸ் ஆகி டிஸ்பிளே இருக்குது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸோ இப்படி பண்ணிக்கோங்க ஸோ இது வந்து ரீட் பண்ணுறது ஈஸியாக இருக்குன்னு அப்படிங்கிறதுக்கு நான் ஆல்ரெடி பல எக்ஸலில் சொல்லியிருக்கேன் வீடியோஸில் சொல்லியிருக்க மாதிரி இந்த கமாவ் யூஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் வந்து ரீட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ ரெண்டு ஜீரோ வந்துருக்கு டாட்டுக்கு அப்புறம் ஸோ அதை வந்து நமக்கு தேவையில்லாத ஒன்று ஸோ அதை ரிடியூஸ் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ இப்போ வந்து ரீட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஓகேவா இதான் வந்து நம்மளோட டேட்டா இதை வந்து அனலைஸ் பண்ணலாம் அனலைஸ்னா எப்படி அப்படின்னா சப்போஸ் அஸ்ஸாமில் கிரிட் டைல் இன்வெர்டர் கேட்டகரி எவ்வளோ சேல்ஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு கேட்டால் இங்கே வந்து மல்டிபிள் அஸ்ஸாமில் மட்டும் இல்லை நிறைய இடத்துல சேல்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அது டேட்டாவில் மட்டும் கொண்ட அப்படின்னா இப்போ வந்து ஃபில்டர் போட்டு எடுக்கலாம் இப்போ அஸ்ஸாம் போகணும் சப்போஸ் ஃபில்டர் போடுங்க ஆர்டிஎஃப்எஃப் சப்போஸ் சோலார் பேனல் எந்தெந்த எவ்வளோ சேல்ஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு இங்கே போயிட்டு ஃபில்டர் போடணும் சோலார் பேனல் கிளிக் பண்ணணும் ஓகே கொடுத்தா இவ்வளோ இடத்துல வந்து சோலார் பேனல் செல்லாக இருக்குது இந்த அளவுக்கு நம்ம போக வேண்டிய அவசியமே கிடையாது இப்போ மறுபடியும் டோட்டல் எவ்வளோ ஒவ்வொரு டோட்டலாக எவ்வளோ சேல்ஸ் ஆகிருக்கு எவ்வளோ யூனிட் சேல் ஆகிருக்கு அப்படின்னா இதெல்லாம் வந்து மல்டிப்ளை போடணும் சம் போடணும் நிறையா ஃபார்மேஸ் யூஸ் பண்ணணும் இதுக்கெல்லாம் வந்து பிவோ டேபிள் அப் அவசியமே கிடையாது எல்லாமே ஒரே செகண்டில் நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ ஓகே இந்த இடத்துல கிளிக் பண்ணிக்கோ டேட்டாவில் ஏதோ ஒரு இடத்துல கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிட்டு இன்சர்ட் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதில் போயிட்டு இந்த இடத்துல டேபிள் இருக்கும் டேபிள்ங்கிறது வந்து நார்மல் டேபிள் பிவோட் டேபிள்னு ஒன்று இருக்கும் பிவோட் சார்ட் இருக்குது அது லேட்டராக ஒரு வர வீடியோஸில் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ பிவோட் டேபிளை கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போதைக்கு கிளிக் பண்ணோடனே ஒரு டைலாக் பாக்ஸ் வரும் இந்த டைலாக் பாக்ஸில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா செலக்ட் ஏ டேபிள் டேபிளை வந்து ஆட்டோமேட்டிக் செலக்ட் பண்ணிடுச்சு இன்னொரு மிக முக்கியமான விஷயம் டேட்டாவில் வந்து எந்த விதமான நான் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் பாருங்கள் இப்போதைக்கு இதை வந்து ப்ளஸ் பண்ணுங்கள் கண்ட்ரோல் இன்ஜெட் ப்ளஸ் ரைட் கிளிக் பண்ணல என் லேப்டாப்னால் ஒர்க் ஆக மாட்டேங்குது இன்செட் இன்செட் கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு கேப் வந்துடுதா கேப் எப்போதுமே இருக்க
பத்து வரைக்கும் செலக்ட் பண்ணு அதையும் மறுபடியும் இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக செலக்டாக இருக்க ரேஞ்சு பாருங்கள் பத்து வரைக்கும் தான் செலக்ட் ஆகிருக்கு இப்படி நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் வந்து நம்ம எல்லாத்தையும் தான் ஒர்க் அவுட் பண்ண போகிறனால கம்ப்ளீட்டாக செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் அது டிஃபால்ட்டாக சிஸ்டமே செலக்ட் பண்ணிக்கும் சிஸ்டம் செலக்ட் ஆகிடுச்சு பார்த்தீங்களா ஸோ இதான் செலக்ஷன் முடிஞ்சது அடுத்தது வந்து யூஸ் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் டேட்டா சோர்ஸ் அது இன்டெப்தாக வரும் வெளியிலேருந்து டேட்டா எடுத்து அனலைஸ் பண்ணுறது ஸோ வந்து அடுத்தது வந்து சூஸ் வேர் யூ வாண்ட் டு பியூர் டேபிள் டு பி ரிப்போர்ட்டட் அப்படின்னு கேட்குது நியூ ஒர்க் ஷீட்டு இல்லைனா எக்ஸிஸ்டிங் ஒர்க் எக்ஸிஸ்டிங் ஒர்க் ஷீட்டு இந்த கரண்ட் ஒர்க் ஷீட் பேர் தான் எக்ஸிஸ்டிங் ஒர்க் ஷீட்டு இதில் நான் பியூர் டேபிளை போட்டுன்னு வைங்க கசாம்சன் வரும் பார்த்துடலாம் லொக்கேஷன் எங்கேயும் காட்டுது நம்ம இந்த இடம் வச்சுருந்தோம்னு வைங்க ஓகே கொடுங்க பார்த்தீங்களா இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கசாம்சான் வரும் ஸோ வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் கண்ட்ரோல் இஜெக்ட் கொடுங்க எப்போதுமே பண்ணுறது வந்து புதுசாக ஒரு ஒர்க் ஷீட்டில் போயிருங்க ஏன்னா டேட்டா ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே பார்த்துக்கணும் நீங்கள் போய் ஒவ்வொரு டைம் செலக்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஸோ நியூ ஒர்க் ஷீட்னு எப்போதுமே கொடுத்துக்குவாங்க கிளியராக இருக்கும் ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே ஒரு பேஜ் கிரியேட் ஆகிடுச்சு பார்த்தீங்களா பேஜ் கிரியேட் ஆகி ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு இதாகிடுச்சு அது வந்து ஃபஸ்ட்டு பேஜாக வந்துடும் இங்கே தான் வந்து நீங்கள் இந்த ரீநேம் பண்ணிக்கோங்க பிஓட் ஏன்னா எ எப்போதுமே எக்ஸலை பொறுத்த வரைக்கும் கரெக்டாக ரீநேம் பண்ணும் அப்போ தான் வந்து ஒரு டேட்டாவை தொலைவு எடுக்கிறதுக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ வந்து இதான் பியோர் டேபிளோட ஃபஸ்ட்டு ஸ்டாஜ் ஸ்டேஜுக்கு வந்தாச்சு இப்போ எப்படி அனலைஸ் பண்ணுறது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கிளிக் பண்ணால் இங்கே ஒரு பாக்ஸ் போயிட்டு போயிட்டு வருது பார்த்தீங்களா இப்போ இதுக்குள்ளே கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த பாக்ஸ் வரும் இந்த பாக்ஸை நம்ம இந்த பாக்ஸில் இருக்கிற டீட்டெயில் எல்லாமே என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஹெட்டரு கஸ்டமர் நேம் ஸ்டேட்டு டேட் ஆஃப் பர்ச்சேஸ் இதெல்லாம் தான் இந்த பாக்ஸில் இருக்குது அதாவது இந்த எல்லா எல்லா ஹெட்டர்ஸும் தனியாக பாக்ஸில் வந்துடும் இப்போ நம்ம பியோர் டேபிள் கிரியேட் பண்ணலாம் இப்போ ஸ்டே இது இது வந்து உங்களுக்கு தெரியும் இது இந்த நாலு பாக்ஸுக்கு உள்ளே போடுறதை பொறுத்து தான் நம்மளோட ரிசல்ட் இங்கே வரும் அதை வந்து மிக முக்கியமாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் சப்போஸ் ஃபில்ட்ரு போடணும்னா ரிப்போர்ட் ஃபில்ட்ரில் ட்ராப் பண்ணணும் காலமில் வரணும்னா காலமில் இந்த இடத்துல இப்படி வரணும் அப்படின்னா காலமில் தூக்கி போடணும் அதே மாதிரி ஸ்டேட்டை வந்து ஸ்டேட்னு இல்லை எந்த இதாக இருந்தாலும் ரோல் வரணும் அதாவது இந்த கிராஸில் வரணும் அப்படின்னா ரோ லேபிளில் தூக்கி இந்த டீட்டெயிலை போடணும் வேல்யூஸ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னா வேல்யூஸ் எப்போதுமே போடுறப்ப நம்பர்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்தீங்களா அந்த நம்பர்ஸை போடணும் தயவு செஞ்சு ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷன் அதாவது லெட்டர்ஸ் வேடையோ பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து யூஸ்லெஸ் ஏன்னா வந்து இது வேல்யூஸை மட்டும்தான் கால்குலேட் பண்ணும் டோட்டல் பண்ணும் சம் பண்ணும் ஆவரேஜ் பண்ணும் அதெல்லாம் நம்ம லேட்டராக பார்க்கலாம் அது ஸோ வந்து இங்கே ஒன்று நீங்கள் நான் நான் வச்சுக்க வேண்டிய ஒரு மிக முக்கியமான விஷயம் வேல்யூஸை மட்டும்தான் ட்ராப் பண்ணும் சரி ஓகே போட்டு ட்ராப் பண்ணும் ஸ்டேட்டை வந்து நான் ரோல் எனக்கு வேணும் அப்படின்னா ஸ்டேட்டை ரோலை தூக்கி போடுங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துச்சு எல்லா ஸ்டேட்டும் அதாவது எந்தெந்த ஸ்டேட்டில் சேல்ஸ் நடந்துச்சோ எல்லா ஸ்டேட்டும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ரோஸில் வந்து வந்துருச்சு ஸோ அடுத்தது நமக்கு என்ன வேணும் கேட்டகரி கேட்டகரியை தூக்கி காலமில் போடுங்க ஸோ என்னென்ன கேட்டகரி இருக்கோ எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா காலமில் வந்துருச்சு ஸோ ரோவும் இருக்குது நமக்கு காலமும் இருக்குது ஆந்திர பிரதேசில் பேட்ரி எவ்வளோ சேல்ஸ் ஆகிருக்குங்கிறது இந்த செல்லில் ஒரு பி ஃபைவில் வரும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஜூம் பண்ணிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் நம்ம கொஞ்சம் அப்போ தான் ஈஸியாக இருக்கும் விசிபிலிட்டி ஆ ஓகே இப்போ ஸோ ஓகே இந்த கிராஸ் செக்ஷன் எப்படி ரீட் பண்ணுறது அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி எவ்வளோ ஒவ்வொரு ஸ்டேட்லேயும் ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட்டும் எவ்வளோ குவான்டி சேல்ஸ் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா எப்படி வேணாலும் நீங்கள் வந்து அனலைஸ் பண்ணலாம் நான் வந்து சாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன் ஒவ்வொரு ஸ்டேட்லேயும் ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட்டும் எவ்வளோ குவான்டி சேல்ஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா இந்த குவான்டிட்டி இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த குவான்டிட்டியை தூக்கிட்டு வந்து வேல்யூஸ் காலம் இருக்குது பார்த்தீங்களா வேல்யூஸ் காலமில் ட்ரா பண்ணிவிடுங்க ட்ரா பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு தேவையான ஃபுல் டீட்டெயில் வந்துருச்சு இப்போ வந்து யாராச்சும் உங்களுக்கு வந்து இந்த சீட்டில் போங்க ஓகே இந்த சீட்டில் போயிட்டு ஆந்திர பிரதேசில் லைட் பல்ப்ஸ் வந்து எவ்வளோ சேல்ஸ் ஆகிருக்கு எவ்வளோ யூனிட் சேல்ஸ் ஆகிருக்கு சொல்லு அப்படின்னா நீங்கள் எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க போவீங்க எங்கே ஃபஸ்ட்டு ஃபில்ட்ரு போடு ஆந்திர பிரதேச வந்து ஃபில்ட்ரு போடு லைட் பல்ப்ஸ் எங்கே இருக்கு
நீங்கள் வந்து ஹரியானா இது லைட் பல்ப்ஸ் இது ஸோ இந்த கிராஸ் இங்கே வருது இங்கே வருது ஸோ எட்நூற்றி முப்பத்தி ஏழு யூனிட் வந்து சேல்ஸ் ஆகிருக்கு அவ்வளோ சிம்பிள் ரொம்ப சிம்பிள் இப்போ வந்து நீங்கள் வெரிஃபை கூட பண்ணிக்கலாம் லைட் பல்ப்ஸ் இரநூத்தி எழுபத்தி ஒம்பது ஆந்திர பிரதேசில் ஸோ இரநூத்தி எழுபத்தி ஒம்பது குவான்டிட்டி சேல்ஸ் ஆகிருக்கு ஸோ இந்த அளவுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான டோல் இது வந்து ஸ்டார்டிங் தான் நம்ம வரப்போகிற வீடியோஸில் வந்து இன்னும் ஃபர்தராக பார்க்கலாம் அதே மாதிரி எப்படி லே அவுட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இது வந்து இப்படி இருக்குன்னு வைங்க இந்த இது எங்கே ட்ராக் பண்ணி போகிறீங்க உங்களுக்கு என்னென்ன டீட்டெயில் வேணும் அப்படிங்கிறத பொறுத்து இருக்குது ஸோ வந்து ஸ்டேட்டை நான் தூக்கிறேன் எனக்கு ஸ்டேட் தேவையில்லை ஸ்டேட்டை பற்றி எனக்கு பிரச்சனை இல்லை கேட்டகரி ஒன்றா நீங்கள் வச்சுருந்தேன் நீங்கள் கேட்டகரிக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும் இப்போ பேட்ரிஸ் வந்து இவ்வளோ குவான்டிட்டி சேல் ஆல் ஓவர் இந்தியா ஏன்னா நம்ம வந்து ஸ்டேட்டை வச்சு செப்பரேட் பண்ணலை ஆல் ஓவர் இந்தியா பேட்ரிஸ் எவ்வளோ சேல்ஸ் ஆகிருக்கு லைட் பல்ப்ஸ் எவ்வளோ சேல்ஸ் ஆகிருக்கு சோலார் பேனல் எவ்வளோ சேல் இருக்குது எப்படி வேணாலும் ஒரே செகண்டில் வந்து டேட்டா எடுத்துடலாம் இப்போ வந்து சப்போஸ் டோட்டல் சோ சோலார் பே பேனல்ஸ் வந்து எவ்வளோ சேல்ஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்ட்டு ஒரு கேட்டால் உடனே ஒரு ட்ராக்கில் தூக்கி போட்டு இந்தியா முழுக்க எவ்வளோ தான் அப்படின்ட்டு நீங்கள் சொல்லிடலாம் அதே வந்து சோலார் பேனல் ஸ்டேட் வைஸ் எவ்வளோ சேல்ஸ் ஆகிருக்கு உடனே இதை கூட போட்டு சோலார் பேனலுக்கு போயிட்டு இங்கே இது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட்டுக்கு கீழே கேட்டகரி கீழே ஸ்டேட் வந்திருக்கு இதை வந்து நீங்கள் எப்படியும் போடலாம் இல்லைனா ஸ்டேட்டுக்கு கீழே கேட்டகரியும் கொண்டு வந்து போடலாம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அருணாச்சல் பிரதேசில் இப்போ வந்து இது இது வந்து காலமில் எதுவுமே போடல இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா எதுவுமே கிடையாது ஏன்னா நான் இங்கே இருக்கிற கேட்டகரி தூக்கி ஸ்டேட்டுக்கு கீழே போட்டேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட் நேம் என்னான்னு வரும் ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டுக்கு கீழேயும் என்னென்ன கேட்டகரி கீழே எவ்வளோ குவான்டிட்டி சேல்ஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்ட்டு வந்துடும் ஸோ இது இது அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் அப்படி அதே வந்து நான் இப்போ வந்து இதை தூக்கி இங்கே போட்டேன் வைங்க அது வந்து காலமுக்கு போயிடும் அதே இப்போ வந்து இதையும் தூக்கி இங்கே போட்டிங்கன்னா இன்னும் வந்து இதாக போயிடும் நான் வந்து கேட்டகரிக்கு கீழே ஸ்டேட்டை கொண்டு வரணும் அப்படின்னா இப்படி கொண்டு வரலாம் கேட்டகரி இது ஒவ்வொரு கேட்டகரி ஃபஸ்ட்டு கேட்டகரி வந்துடும் அது கீழே ஒவ்வொரு கேட்டகரியிலையும் ஒவ்வொரு ஸ்டேட்லேயும் எவ்வளோ சேல்ஸ் ஆகிருக்கு அருணாச்சல் பிரதேசில் ஆந்திர பிரதேசில் பேட்ரிஸ் வந்து தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தொன்று சேல்ஸ் ஆகிருக்கு எப்படி வேணாலும் அனலைஸ் பண்ணலாம் எப்படி வேணாலும் உங்களுக்கு எப்படி கன்வீனியன்ட்டோ உங்கள் டேட்டாவை அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணுவோம் இது எதுக்குன்னு இல்லை இந்த சேல்ஸ் டேட்டாங்களில் எதுக்கு வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம் சரி ஓகே இப்படி எல்லாமே அரேஞ்ச் பண்ண பண்ண முடியும் நம்மளால் சரி எனக்கு ஸ்டேட்டு வேணால் தூக்கி போடு ப்ராடக்ட் நேமை கொண்டா ஒவ்வொரு கேட்டகரியில் இருக்கிற ப்ராடக்ட் நேம் ப்ராடக்ட் நேம் ஆட்டோமேட்டிக் எப்படி வந்துருச்சா ஸோ வந்து பேட்ரி கீழே நிறையா ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குது ஒரு பேட்ரி இருக்குது அதில் பார்த்து பார்த்தீங்கன்னா ரீசார்ஜபிள் பேட்ரி இருக்குது லித்தியம் அயான் பேக்கப் பேட்ரி இருக்குது டுவெல் வாட்ஸ் எயிட்டின் வாட்ஸ் இது மாதிரி இருக்குது ஸோ அப்படி நான் வந்து அனலைஸ் பண்ணலாம் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அனலிட்டிக்கல் மைண்டில் தான் இருக்கே தவிர இந்த ட்ராக் பண்ணி போட்டதெல்லாம் வந்து இந்த நாலு வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கற்றுக்கலாம் பட் அனலிட்டிக்கல் மைண்டுங்கிறது வந்து உங்கள் டேட்டா பற்றி உங்களுக்கு தான் தெரியும் நீங்கள் தான் பெட்டராக அனலைஸ் பண்ண முடியும் ஸோ தூக்கி எதோ இங்கே போடுங்க இது சிம்பிளாக இருக்கட்டும் இது லேட்டர் வர வீடியோவில் மற்ற இன்னும் டெ இன்டெப்த்தாக எப்படி அனலைஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்ப்போம் ஸோ ஓகே ஸோ வந்து இப்போ இது ஓகேவா இதை வந்து இங்கே டிஃப் இங்கே இந்த டீட்டெயில் இந்த பாக்ஸில் இது எல்லாமே சொல்கிறது இது ஹெட்டரு இதெல்லாம் வந்து எந்தெந்த பாக்ஸில் எப்படி இப்படி போட்டால் வரும்னு சொல்லிட்டு இங்கே டிஃபர் லேஅவுட் அப்டேட்னு ஒன்று இருக்குது பார்த்திங்களா இதை இப்போ நீங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டு கிளிக் பண்ணிட்டிங்கன்னு வைங்க இது என்னத்தை ரெஃபர் பண்ணுது அப்படின்னா இப்போ வந்து ஸ்டேட்டை கொண்டாந்து போகணும்னு வைங்க ஸ்டேட்டை கொண்டாந்து போட்டோடனே பார்த்தீங்கன்னா சேஞ்ச் ஆகலை ஏன் சேஞ்ச் ஆகலைன்னா நான் டிஃபர் பண்ண லேஅவுட் அப்டேட்டை வந்து இது லேஅவுட்டுங்கிறது இதுதான் இந்த பாக்ஸுங்கிறது லே அவுட் இந்த லேஅவுட் அப்டேட்டை வந்து டிஃபர் பண்ணு அதாவது நான் சொல்கிறப்ப அப்டேட் பண்ணால் போதும் நீ வந்து நான் தூக்கி போகிறப்ப அப்டேட் பண்ணிகிட்டு இருக்காது எனக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகுது நான் எல்லாத்தையும் இந்த பாக்ஸுக்குள்ளே அரேஞ்ச் பண்ணிட்டு சொல்கிறேன் நீ அப்போ அப்டேட் பண்ணு அப்படின்ட்டு சொல்கிறேன் அதுதான் இந்த டிஃபர் லேஅவுட் அப்டேட் ஸோ வந்து நான் இப்போ இந்த ஸ்டேட்டை கொண்டாந்து இங்கே இருந்துச்சா ஸ்டேட்டை கொண்டாந்து இங்கே போட்டோன்னா போட்டு நான் அப்டேட் ஆகலை ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த இடத்துல அப்டேட்னு ஒரு பட்டன் இருக்குது பார்த்தீங்களா அப்டேட்னு கொடுங்க கொடுத்ததுக்கப்புறம்னா அதை எல்லாம் இந்த பாக்ஸை பொறுத்து அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் பண்ணும் இது வேணாம் அப்படின்ட்டா இதை எடுத்துருங்க உங்கள் விருப்பம் ஏன்னா பெரிய டேட்டாக இருக்கிறப்ப நீங்கள் ஒவ்வொரு டைம் தூக்கி போகிறப்ப அப்டேட் பண்ணிட்டு இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் டிலே ஆகும் ஸோ இது
பாருங்கள் இப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக டிஸ்டபிள் ஆகிடுச்சு இதுக்குள்ளே கிளிக் பண்ணால் தான் இந்த ஆப்ஷன் இங்கே பார்த்துக்கிட்டே இருங்க இந்த ஆப்ஷன் டிசைன் எல்லாமே வந்து இங்கே நான் கிளிக் பண்ணால் தான் ஆட்டோமேட்டிக்காக எனேபிள் ஆகும் அதுக்கப்புறம் தான் இதை போய் கிளிக் பண்ணிட்டு ஃபீல்டு லிஸ்ட்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா கிளிக் பண்ணுங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக திரும்ப வந்துடும் ஸோ ஒருவேளை நீங்கள் டெலிட் பண்ணிட்டு திரும்ப கொண்டாடுனா கொண்டாடலாம் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுலேயே வந்து ஆப்ஷன்ஸ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ஃபீல்ட் ஹெட்டர்ஸ் அப்படின்ட்டு இருக்குது பார்த்தீங்களா இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த இடத்துல இருக்க ரோ லேபிள் காலம் லேபிள் அப்படின்ட்டு இருக்கும் இது தேவையில்லாதது நம்ம ஏன்னா இதான் ரோ லேபிள் நமக்கு தெரியும் இதான் காலம் லேபிள்னு இதெல்லாம் காலம் லேபிள்னு நமக்கு தெரியும் ஸோ வந்து ஃபீல்டு ஹெட்டரை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அது ரெண்டு டிஸ்பிளே இதுலேருந்து போயிடும் ஸோ அடுத்தது வந்து ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் எப்போ யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இருங்க அதுக்கும் ஸ்டேட் நமக்கு தேவையில்லை கேட்டகரியை கொண்டு வந்து இங்கே போடுவோம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து டேட் ஆஃப் பர்ச்சேஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதை கொண்டு வந்து இங்கே போடுங்க இதை போட்டு இங்கே பார்த்திங்களா பேட்ரிஸ் வந்து இவ்வளோ சேல்ஸ் ஆகிருக்கு இது பார்த்திங்கன்னா ப்ளஸ் மைனஸ் அப்படின்ட்டு இருக்கா அதாவது லைட் பல்ப்ஸில் வந்து இந்தெந்த டேட்டில் இவ்வளோ இவ்வளோ சேல்ஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்ட்டு வந்து இதில் சொல்லியிருக்கு இதை ஆட் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஒரு அஞ்சாறு ப்ராடக்ட் எவ்வளோ ப்ராடக்ட் இருக்கோ இப்போ நம்மகிட்ட ஒரு மூணு ஒரு மூணு ஆறு இப்போ கேட்டகரி இருக்குது இந்த ஆறு கேட்டகரியும் ஒரு இதுக்குள்ளே இது பண்ணிடலாம் ஆனால் பேட்ரிஸ்க்குகளில் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ டேட்டில் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டேட்டில் இதாக இருக்குது ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட்டும் சேல்ஸ் ஆ ஒன்று ஆறு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு இரநூத்தி நாற்பத்தெட்டு ப்ராடக்ட்டாக மூணு இருபது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு அறுபத்தி ரெண்டு ப்ராடக்ட் இந்த மாதிரி சேல்ஸ் ஆகிருக்கு ஸோ வந்து இந்த டேட் ஆஃப் பர்ச்சேஸில் வந்து வேணும்னா எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக டோட்டல் வந்துடும் டோட்டல் மட்டும் வந்துடும் உங்களுக்கு எது மாதிரி தேவையோ அது மாதிரி பார்த்துட்டு கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டு இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டா நம்ம வந்து அனலிட்டிக்கல் பண்ணுறதுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதுவும் டேரெக்டாக நம்ம பியோ டேபிள் கிரியேட் பண்ணிடலாம் அதுவும் லாஸ்ட் வீடியோவில் சொல்லியாச்சு இன்சர்ட் பியோ டேபிள் பியோ டேபிள் எந்த சீட் நியூ சீட்டில் ஸ்பேஸ் அதிகமாக வேணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஸோ வந்தாச்சு நம்ம இந்த இடத்த செலக்ட் பண்ணால் தான் இந்த பாக்ஸ் ஓப்பன் ஆகும் அப்படிங்கிறது லாஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்துட்டோம் ஸோ அதை பற்றி சொல்ல தேவையில்லை சரி ஓகே இப்போ வந்து நான் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து எடுத்து போட்டுக்கிறேன் ப்ரைஸை வந்து வேல்யூஸ்லேயும் ஸ்டேட்டை வந்து ரோவ்லேயும் போட்டுக்கலாம் அதுவும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா கேட்டகரியை ஸ்டேட்டுக்கு கீழே கொண்டு வந்துடலாம் இதே ஸ்டேட்டை வந்து கேட்டகரிக்கு கீழே இங்கே கொண்டு இது மாதிரி வரும் டிஸ்பிளே ஜூம் பண்ணிக்கிறேன் அப்போ தான் கொஞ்சம் தெரியும் ப்ளஸ் ஓகே இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேட்டகரியை ஸ்டேட்டு கீழே கொண்டு வந்தோம்னா கொஞ்சம் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது டிஃபிகல்ட்டாக இருக்குது என்ன காரணம் அப்படின்னா பேட்ரிங்கிறது ஒன்று அதுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ஏழு ஸ்டேட் இருக்குது ஸோ வந்து பெட்டர் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸில் வந்து கேட்டகரியை அப்படியே தூக்கி ஸ்டேட்டுக்கு கீழே கொண்டாந்து போட்டோம்னா இது மாதிரி வந்துடும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆந்திராவும் இருக்குது அருணாச்சலம் இருக்குது ஸோ வந்து பார்க்குறதுக்கு டிஸ்பிளேயில் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் சரி ஓகே இப்படி தான் அரேஞ்ச் பண்ணு பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட் நான் காலமில் ரிப்போர்ட் ஃபில்டரில் எதுவும் ட்ரா பண்ண போகிறதில்ல என்ன ரீசன் அப்படின்னா அது வந்து தேவையில்லாத அதாவது இந்த வீடியோவுக்கு தேவையில்லை யூனிட் ப்ரைஸை வேணால் நம்ம போட்டு இதில் போட்டுக்கலாம் இப்போ யூனிட் ப்ரைஸ் வந்து சே இந்த இடத்துல வந்துடும் ஒவ்வொரு யூனிட்டோட ப்ரைஸும் என்ன அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல வந்துடும் சரி ஓகேவா இதை இப்போ கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இந்த இடத்த கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இதை எப்படி வந்து அனலிட்டிக்கலாக யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்ப்போம் இதை கிளிக் பண்ணிட்டு லாஸ்ட் டைமே ஆப்ஷன்ஸில் போயிட்டு நிறையா பார்த்தோம் இந்த டைமில் டிசைனு போங்க டிசைன் போயிட்டு அதுக்குமே நான் ஒன்று எக்ஸ்பிளைன் பண்ண விரும்புகிறேன் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆந்திர பிரதேசம் இருக்கா இந்த நம்பர் என்ன அப்படின்னா சப் டோட்டல் அப்படிம்பாங்க அதாவது இந்த எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி வர்றதும் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு லட் இருபத்தேழு லட்சத்தி எழுபத்தி மூணாயிரத்தி நானூற்றி நாற்பத்தாறு ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தாலும் தெரியும் அப்படி இல்லைன்னா இந்த இடத்துல பார்த்தாலும் தெரியும் ஒன்றும் இல்லை இது வந்து சப் டோட்டல் அதாவது ஆந்திர பிரதேசில் இந்த அஞ்சு கேட்டகரி எவ்வளோ சேல்ஸ் பண்ணியிருக்கு அப்படிங்கிற சப் டோட்டல் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அருணாச்சல் பிரதேசில் எவ்வளோ சேல்ஸ் ஆகிருக்குங்கிற சப் டோட்டல் அதே மாதிரி அஸ்ஸாமில் எவ்வளோ சேல்ஸ் ஆகிருக்குங்கிற சப் டோட்டல் அதே மாதிரி யூனிட் அதே மாதிரி எவ்வளோ யூனிட் சேல்ஸ் ஆகிருக்கு சேம் மார்க் பண்ணிக்கிறேன் மார்க் பண்ணுறதுக்குனா ஒரு ரெஃபரன்ஸுக்காக ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது இருக்குது அதே மாதிரி பார்த்த
இங்க சப் டோட்டல் கிராண்ட் டோட்டல் இந்த அதை பத்தி தான் நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் சப் டோட்டல் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க டு நாட் ஷோ சப் டோட்டல்ஸ் அதாவது எல்லா இடத்துலயும் நம்மளுக்கு வந்து சப் டோட்டல் வேணும் அப்படின்னு இருக்கா சில இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா சப் டோட்டல் தேவைப்படும் சில இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா சப் டோட்டல் தேவைப்படாது ஸோ வந்து டு நாட் ஷோ சப் டோட்டல் அப்படின்னு கொடுத்துட்டா ஆட்டோமேட்டிக்காக டிஸப்பியர் ஆயிடுச்சா அதனால தான் மார்க் பண்ணியிருந்தோம் அந்த கலரில் சப் டோட்டல் எல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக டிஸப்பியர் ஆயிடுச்சு ஸோ ஸோ ஆல் சப் டோட்டல் அட் த பாட்டம் ஐ மீன் இப்போ வந்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டாப்பில் இருக்குது பாட்டமில் காட்டுப்பா அப்படின்னு சொன்னோம்னா இங்கே இருந்தது இங்கே வந்துடுச்சு அதே மாதிரி இங்கேயே வந்து அதே ஒரு இது எல்லாத்தையும் சப் டோட்டல் நம்ம வந்து இங்கே சப் டோட்டல் டோட்டலில் இந்த வந்து டேட்டாவில் கிடையவே கிடையாது அருணாச்சல் பிரதேசம்னு சொல்லியிருக்கேன் அவ்வளோதான் பட் ஆனால் நம்மளோட பியோர் டேபிள் வந்து எல்லாத்தையும் தத்தனியாக பிரித்து நம்மளுக்கு எப்படி வேணுமோ அப்படி கொடுத்துருச்சு ஸோ இங்கே வந்து அதே மாதிரி ஆந்திர பிரதேசோட டோட்டல் ஆந்திர பிரதேசோட யூனிட் டோட்டல் அப்படின்ட்டு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக இதுவே டைப் பண்ணி இதுவே சப் டோட்டலையும் கொடுத்துருச்சு ஸோ மறுபடியும் போங்க டிசைன் போங்க சப் டோட்டலில் பார்த்து பாட்டமில் பார்த்தாச்சு டாப்லேனா ஃபஸ்ட்டு பிகினிங்கில் இருந்த மாதிரி டாப்பில் வந்துருச்சு ஸோ இப்படி தான் சப் டோட்டலாக நம்ம மேனேஜ் பண்ணணும் நம்மளுக்கு தேவையான வச்சுக்கலாம் தேவையில்லைன்னா விட்டுடலாம் ஸோ இப்படி தான் மாடிஃபை பண்ணணும் எப்போதுமே அது இங்கே கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த டிசைன் டேப்ல டேப்லாம் போயிடும் ஸோ உள்ள கிளிக் பண்ணால் தான் டிசைன் டேப் வரும் ஸோ வந்து அது நீங்கள் ப்ராப்பராக யூஸ் பண்ண முடியும் அடுத்தது கிராண்ட் டோட்டல் கிராண்ட் டோட்டல் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கிராண்ட் டோட்டலுங்கிறது எதுவுமே கிடையாது எல்லாம் சப் சப் டோட்டல் தான் ஸோ அது டிஸ்பிளேல காட்டினது அப்படின்னா பாட்டமில் போயிருங்க பாட்டமில் போயிட்டு கிராண்ட் டோட்டல் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஆஃப் ஃபார் ரோஸ் அண்ட் காலம்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக காணாமல் போயிடும் ஸோ வந்து நம்மளுக்கு கிராண்ட் டோட்டல் சில டைம் தேவைப்படாது ஸோ அதை வந்து இது பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி ஆன் ஃபார் ஆன் கொடுத்திங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லாத்துக்கும் வந்துடும் அதாவது இந்த சைடு வந்து டோட்டல் போட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஏன்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைஸு இது வந்து யூனிட்டு இது ரெண்டையும் கூட்டினா அது ஒரு லாஜிக் இல்லாத ஒரு கால்குலேஷன் ஸோ வந்து ஒருவேளை இதுவும் இதுவும் ஒரே மாதிரி இருந்திருந்தால் இங்கே ஆட் பண்ணி பியோர் டேபிளே கிரியேட் பண்ணியிருக்கு நம்மளுக்கு இங்கேயும் ஒரு சைடில் இது இங்கே ஒரு இது ரெண்டே ஆட் பண்ணி அது இங்கே ஒரு ஈக்குவல்ஸ் போட்டு இது ப்ளஸ் இது கொடுத்து ஆட்டோமேட்டிக்காக பியோர் டேபிளே கிரியேட் பண்ணியிருக்கு அது வந்து நமக்கு தேவையில்லை அப்படிங்கிற அதாவது ஒரு லாஜிக் இல்லை அப்படிங்கிறனால லாஜிக்கும் பியோ பியோ பியோர் டேபிள் கிரியேட் பண்ணுறப்ப எக்ஸலுக்கே ஒரு லாஜிக் இருக்கும் அது இருந்தால் மேட்ச் ஆகும் இல்லைனா மேட்ச் ஆகாது ஸோ இது வந்து லாஜிக் இல்லை ஸோ அதனால் கொண்டாடல ஸோ வந்து இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரோஸ் அண்ட் காலம்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரோஸில் காலம்ஸில் மட்டும்தான் டோட்டல் போட போட்டிருக்கு ரோஸில் போட கிடையாது ஸோ ஒன்லி ஃபார் ஒன்லி ஃபார் ரோஸ் ஒன்லி அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக காணாமல் போயிடும் ஏன்னா வந்து இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல இருக்க ரோஸ்க்கு மட்டும்தான் வரும் ரோஸ் ஆல்ரெடி இல்லை ஸோ அதுலேயும் வரல ஸோ காலம்ல இருந்து டிஸப்பியர் ஆயிடுச்சு அடுத்தது மறுபடியும் கிளிக் பண்ணிட்டு உள்ள கிளிக் பண்ணுங்க டிசைன் போங்க ஒன்லி ஃபார் காலம்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக டிஸ்பிளேல வந்துடும் ஸோ இப்படி தான் வந்து சப் டோட்டல் டோட்டலாக மேனேஜ் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதுலேயே வந்து பேஜ் லே அவுட் இருக்கு லே அவுட் என்னென்னா பார்க்கறதுக்கு டிசைன் நல்லா இருக்கு எப்போதுமே மோஸ்ட்லி பியோர் டேபிளில் வந்து ஹையர் லெவல் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு போகிறது அதை வந்து ப்ராப்பராக அட்ராக்டிவாக சென்ட் பண்ணணும் அது இல்லாமல் இதை வந்து மோஸ்ட்லி பவர் பாயிண்டில் போட்டு சென்ட் பண்ணுவோம் ஸோ அப்படிங்கிற பட்சத்தில் பார்த்தோம்னா அது ஒரு அட்ராக்டிவாக இருக்கணும் யாரும் அனலைஸ் பண்ண மாட்டாங்க பார்த்தாவே புரிகிற மாதிரி அட்ராக்டிவாக இருக்கணும் ஸோ வந்து இது உங்களுக்கு எது மாதிரி வேணுமோ காம்பேக்ட் ஃபார்ம் ஆல்ரெடி இருக்கிறது ஸோ இன் அவுட்லைன் ஃபார்ம் அப்படின்னா இது மாதிரி ஒவ்வொரு இதுக்கும் நல்லா ஸ்பேஸ் கொடுத்து ஸ்பேஸ் ஈஸாக வந்துடும் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளிக் பண்ணிட்டு ஷோ இன் டே ஷோ இன் டே டேபிளார் ஃபார்ம்னு இருக்குது அதாவது டேபிள் ஃபார்மில் இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இது மாதிரி டேபிள் டேபிளாக வந்துடும் இதுவும் பார்க்குறதுக்கு நல்லாயிருக்கு இதில் எது வேணுமோ அதை நம்ம வந்து இது பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து இன்சைட் பிளாங்க் லைன் ஆஃப்டர் ஈச் ஐட்டம் ஆந்திர பிரதேசங்கிறது ஒரு ஐட்டமா அருணாச்சல் பிரதேசங்கிற ஒரு ஐட்டம் இது ரெண்டுக்கும் கேப் இருந்தால் கொஞ்சம் நல்லா இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா இங்கே கிளிக் பண்ணிட்டு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே பிளாங்க் வந்துருச்சா ஸோ வந்து இது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லா இதுக்கும் கீழேயும் ஆட் ஆகிடும் பார்த்தீங்களா ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டுக்கும் கீழேயும் சப் டோட்டலுக்கு அப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆட் ஆகிடும் ஸோ நீங்கள் வேணும்னே வச்சுக்கலாம் அப்படி இல்லைங்கிற பட்சத்
பிராண்டட் ரோஸ் கொடுத்தீங்கன்னா ஒரு இது ஒயிட்டு அடுத்தது வந்து வேறு ஒரு கலர் இந்த கலர் கூட நீங்கள் மாற்றிக்கிறேன்னா மாற்றிக்கலாம் பட் பெட்டர் இந்த கலரே வச்சுக்கோங்க நான் மோஸ்ட்லி இந்த கலர் தான் அட்ராக்டிவாக இருக்கும் மோஸ்ட்லி கிளைண்ட்ஸ்லாம் வந்து விரும்புகிற இந்த கலர் கலர் தான் ஸோ எப்படி வச்சுக்கலாம் பிராண்டட் ரோஸ் கிளிக் பண்ணுங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா இது வரும் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா அடுத்த மினி ஒரு எக்ஸலில் பார்த்தீங்கன்னா பிராண்டட் காலம்ஸ் அதாவது ஒரு காலம் மட்டும் ஒரு காலம் வரும் அது வந்து நல்லா அட்ராக்டிவாக இருக்காது ஸோ ஆல்வேஸ் செலக்ட் திஸ் ஒன் ஓகே இதுவும் முடிஞ்சது அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிசைன் முடிஞ்சது இது முடிஞ்சது அடுத்தது பார்க்க போகிறது மிக இம்பார்ட்டண்டான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்த இதில் இருக்குது பார்த்திங்களா இதை ரைட் கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போ வந்து சேல்ஸ் நம்ம வந்து டீட்டெயில் இருக்குது இது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அனலிட்டிக்கல் கிடையாது இது வந்து நம்ம எல்லாமே ஈஸியாக பண்ணுறது இது இதோட அனலிட்டிக்கலாக எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னா ரைட் கிளிக் பண்ணிட்டு வேல்யூ ஃபீல்டு செட்டிங்ஸ் அப்படின்னு வேல்யூ ஃபீல்டு செட்டிங்ஸ்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு இது வரும் இது வந்து இப்போ நமக்கு தேவையில்லை நம்ம எதுவும் இன்ட்ராக்ட் பண்ண போ போகிறது கிடையாது இதை கேன்சல் கொடுங்க க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க இது தேவை கிடையாது ரைட் கிளிக் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிட்டு இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சம் வந்து டிஃபால்ட்டாக செலக்ட் ஆகிருக்கு அதாவது நம்ம கூட சம் ஆஃப் ப்ரைஸு சம் ஆஃப் யூனிட்ஸு எவ்வளோ யூனிட் எல்லா இருக்கிற ஆந்திர பிரதேசில் பேட்ரிஸில் ப்ரைஸ் எல்லாத்தையும் டோட்டல் பண்ணி போட்டு சம் ஆஃப் ப்ரைஸ் அதே மாதிரி யூனிட்ஸ் எல்லாத்தையும் டோட்டல் பண்ணி போட்டுருக்கிறது சம் ஆஃப் யூனிட் ப்ரைஸ் அதாவது யூனிட்டில் இருக்கிற ப்ரைஸ் ஒவ்வொரு யூனிட்டோட ப்ரைஸும் ஆட் பண்ணி போட்டுறது யூனிட் ப்ரைஸ் ஸோ வந்து மொத்தமாக வந்து சேல்ஸ் ஆகிருக்கிறது பேட்ரிஸ் ஆந்திர பிரதேசில் வந்து எழுபத் ஏழு லட்சத்து தொண்ணூற்றி ரெண்டாயிரத்தி எட்நூற்றி இருபத்தஞ்சி அதே மாதிரி ஓ யூனிட்டோட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி மூணு இதான் வந்து இது பட் ஆனால் இது வந்து ரொம்ப பெரிய அனலிட்டிக்கல் கிடையாது இதை வந்து நீங்கள் ஃபர்தராக சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா எனக்கு வந்து கவுண்ட் வேணும் ஒவ்வொரு இதுலேயும் எவ்வளோ கவுண்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு வேணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரி கவுண்ட் ஆகும் அதே மாதிரி இதையும் வந்து ஃபீல்டு நீங்கள் எந்த ஃபீல்டு செலக்ட் பண்ணிக்கணும் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக செலக்ட் ஆகிக்கும் இதையும் வந்து தனித்தனியாக கூட சேல்ஸ் பண்ணிக்கலாம் பார்த்தீங்களா ஒவ்வொரு இதுலேயும் எவ்வளோ கவுண்ட் இருக்குது ஒவ்வொரு பேட்ரிஸில் வந்து ஆந்திர பிரதேசில் நாலு டைப் நாலு டிரான்சாக்ஷன் மொத்தமாக நடந்திருக்கு ஓவராலாக பார்த்திங்கன்னா பத்து டிரான்சாக்ஷன் ஆந்திர பிரதேசில் மட்டும் நடந்திருக்கு எல்லா கேட்டகரிகளையும் அதே பாட்டமில் பாட்டமில் வந்துட்டிங்கன்னு வைங்க பாட்டம் போக மாட்டேங்குது ஏன்னா வந்து நம்ம இது இருக்கிறனால ஷார்ட் கட்டை யூஸ் பண்ணி முடியல ஸோ வந்து போயிட்டு ரிமூவ் ரிமூவ் கொடுத்துருக்கோம் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஷார்ட் கட்லேயே போகலாம் இப்போ இந்த பாட்டம் வந்து பார்த்திங்கன்னா டோட்டலாக இரநூத்தி டிரான்சாக்ஷன் இருக்குது அதாவது இந்த இரநூத்தி அறுபத்தி நாலு டிரான்சாக்ஷன் என்ன அப்படின்னா இதில் போயிட்டு போங்க இரநூத்தி அறுபத்தஞ்சி இருக்குதா இரநூத்தி நாலு அறுபத்தி நாலு என்ட்ரி ப்ளஸ் ஒரு ஹெட்டர்ஸ் ஸோ ஹெட்டர் அதாவது ஒரு ஹெட்டரை எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணிடுச்சு மொத்தம் இரநூத்தி நாலு அறுபத்தி நாலு ஐட்டம் இருக்குது அதான் வந்து இது அது ஒவ்வொரு இதில் எத்தனை ஐட்டம் இருக்குன்னா எட்டு ஐட்டம் வெஸ்ட் பெங்காலில் அதே மாதிரி இதில் எட்டு எட்டு ஐ ஐட்டம்ஸ் இருக்குது கவுண்ட்டு அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஒம்பது இங்கே பாய் நைன் மிசோரமில் நைன் இருக்குது ஸோ இப்படி தான் வந்து க இது பண்ணலாம் பட் இது வந்து கவுண்ட் அதாவது ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு இது தேவை சில பேர்த்து கவுண்ட் தேவைப்படும் சில பேர்த்து சம் தேவைப்படும் சில பேர்த்துக்கு ஆவரேஜ் தேவைப்படும் ஆவரேஜ் கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆவரேஜ் யூனிட் ப்ரைஸ் வந்து ஒவ்வொரு ஏரியாவிலையும் ஒவ்வொரு கேட்டகரிக்கு என்னான்னு வரும் அதே மாதிரி ரைட் கிளிக் பண்ணி மேக்ஸிமம் அதாவது எந்த ஏரியாவில் மேக்ஸிமமாக இருக்குது இங்கே பார்த்திங்களா ஒன் இந்த ஆந்திர பிரதேசோட மேக்ஸிமம் என்ன இதில் வந்து கிளிக் பண்ண ஒன் த்ரீ ஜீரோ டூ நீங்கள் வந்து இதில் வந்து பார்த்துட்டு இப்படி வந்து இது அஞ்சு கம்பேர் பண்ணி பார்த்துட்டு என்ன அப்படின்னு கம் கன்ஃபியூஸ் ஆகுதோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஒன் த்ரீ ஜீரோ டூ அதாவது யூனிட் ப்ரைஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா லேண்ட்ஸ்கேப் லைட்டிங் தான் வந்து ஆவரேஜில் வந்து ஹையஸ்ட்டு அதே மாதிரி லைட் பல்ப்ஸ் வந்து ஆவரேஜில் வந்து லோயஸ்ட்டு அதே மாதிரி ஒவ்வொரு இதுக்கும் பார்த்திங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக டீட்டெயில் வந்துருக்கு இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஒன் ஃபைவ் எயிட் ஒன் ஒன் ஃபைவ் எயிட் ஒன் ஒன்று லைட் பல்ப்ஸ் தான் வந்து இருக்கிறதுலேயே வந்து மேக்சிமம் மான வேல்யூ அந்த இந்த இந்த அஸ் அருணாச்சல் பிரதேசில் மட்டும் ஸோ இது இப்படி அனலைஸ் பண்ணலாம் அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா மறுபடியும் வேல்யூ ஃபீல்ட் செட்டிங்ஸ் போங்க இப்போ வந்து இதில் நம் இப்போ இந்த டியூவில் அனலைஸ் பண்ணோம் இப்போ வந்து ப்ரைஸில் அனலைஸ் பண்ணலாம் ஏன்னா ப்ரைஸ் தான் இம்பார்ட்டன் யூனிட் அந்தளவுக்கு இம்பார்ட்டண்டான ஒரு ஃபேக்டர் கிடையாது ஸோ
போயிட்டு இந்த இது முடிஞ்சோன்னு இது இருக்குது இதுலேயும் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் இருக்குது இதில் என்னென்னா இங்கே வந்து நார்மல்னு நோ வேலியூஸ் இல்லை நார்மல் இருக்கும் அது எக்ஸல் வருஷனை பொறுத்து இதில் வந்து பர்சன்டேஜ் அதாவது இது சேல்ஸ் ஆகிருக்கு எங்கே அதிகமாக சேல்ஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா போயிட்டு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டோட்டல் இந்த டோட்டல் இந்த பர்சன்டேஜ் ஒவ்வொரு இதுக்கும் டோட்டல் வேல்யூ இருக்குல்ல ஒரே வருஷன்றீங்க கேன்சல் கொடுக்குறேன் கேன்சல் கொடுத்துட்டு பாட்டம் போங்க போயிட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்படி இருக்கிறத நம்ம வந்து மேக்ஸிமம் இருக்கா நம்ம வந்து சம்மே வச்சுக்கலாம் ரைட் கிளிக் போயிட்டு சம் கொடுத்துக்கோங்க ஏன்னா சம் தான் வந்து ஆக்சுவல் அனாலிசிஸ் ஸோ வந்து இங்கே பாட்டமில் பார்த்தா இவ்வளோ தான் இந்த வேல்யூ தான் டோட்டல் சேல்ஸ் எல்லா கம்ப்ளீட்டாக எல்லா தோட்ட சேல்ஸ் எல்லா கேட்டகரி எல்லா ஏரியாவிலையும் சேல்ஸ் ஆனது இந்த வேல்யூ பட் எங்கே அதிகமாக சேல்ஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்ட்டா எந்த வந்து எந்தெந்த ஏரியாவில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஏரியா அப்படின்னு ஒரு மேனேஜர் வந்து ஒரு ரிப்போர்ட் கேட்குறாரு அப்படின்னு வைங்க இங்கே போங்க போயிட்டு இதில் போயிட்டு கீழே வாங்க கீழே வந்து பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டோட்டல் அதாவது இந்த டோட்டலில் இந்த பர்சன்டேஜ் டோட்டல் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இந்த டோட்டல் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த டோட்டலில் ஒவ்வொரு ஏரியாவும் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுது இந்த டோட்டல் கிராண்ட் டோட்டலுக்கு அப்படின்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகே கொடுங்க ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா எல்லாமே பர்சன்டேஜில் மாறிக்கும் அதாவது இதை எப்படி இன்டர்பிரட் பண்ணலாம் அப்படின்னா உத்தரப்பிரதேஷ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு புள்ளி முப்பத்தெட்டு பர்சன்டேஜ் அதாவது நூறு பர்சன்டேஜில் ரெண்டு புள்ளி முப்பத்தெட்டு பர்சன்டேஜ் வந்து உத்தரப்பிரதேஷில் மட்டும் நம்ம சேல்ஸ் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி வெஸ்ட் பெங்கால் அதே மாதிரி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா வெஸ்ட் பெங்கால் எடுத்திங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் செவன் செவன் பர்சன்டேஜ் தான் ஸோ வந்து வெஸ்ட் பெங்கால் மிகப்பெரிய மார்க்கெட் கிடையாது ஆனால் வந்து அதிகமாக த்ரீ பாயிண்ட் செவன் த்ரீ அது மாதிரி இருக்குது இதை வந்து ஷார்ட் அவுட்டும் பண்ணலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே தமிழ்நாட்டிலலாம் பார்த்தீங்கன்னா சேல்ஸ் வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் நைன் அதாவது ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் நைன் அளவுக்கு வந்து சேல்ஸ் ஆகிருக்கு ஸோ இப்படியும் எடுத்துக்கலாம் இதை வந்து இன்னும் ஷார்ட் அவுட் பண்ணோம் அப்படின்னா இன்னொன்று கேட்குறாங்க இருக்கிறது எந்த ப்ராடக்ட் வந்து அதிகமாக சேல்ஸ் ஆகுது நீங்கள் வந்து இதை விட்டுருங்க ஒரு கொஸ்டின் கொடுத்து நானே ஆன்சர் சொல்லிடுறேன் இருக்கிறதுல எந்த ப்ராடக்ட் அதிகமாக சேல்ஸ் ஆகுது அதாவது இன்னைக்கு இங்கே எது கேட்டகரி விட்டுருங்க கேட்டகரியையும் அனலைஸ் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னா ஸ்டேட் வைஸ் அனலைஸ் பண்ணலாம் கேட்டகரி எந்த கேட்டகரி அதிகமாக சேல்ஸ் ஆகுதுன்னு உங்களுக்கு ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறான்னு வைங்க இதை கிளிக் பண்ணுங்கள் இங்கே இருக்கிற டேபிளை வந்து நம்ம டிசைன் பண்ணணும் ஸோ ஆப்ஷன்ஸில் போயிட்டு ஃபீல்ட் லிஸ்ட்டை கொண்டாங்க இங்கே வந்துருச்சா இப்போ வந்து எனக்கு வந்து கேட்டகரிலாம் முக்கியம் இல்லை எந்த ஸ்டேட்டில் நம்ம கம்பெனி நல்லா பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இந்த கேட்டகரியை தூக்கி வெளியே போட்டுருங்க ஸோ இப்போ வந்து இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவாக இருக்கா எந்த ஸ்டேட்டு அதிகமாக சேல்ஸ் ஆகுது அப்படின்ட்டு இதை கொஞ்சம் பார்த்தா இது பண்ணலாம் இதையும் ஃபர்தராக ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அதை அடுத்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் ஹரியானாவில் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட அஞ்சு பர்சன்டேஜ் சேல்ஸ் ஆயிருக்கு நூறு பர்சன்டில் அஞ்சு பர்சன்ட் ஹரியானாவில் மட்டும் சேல்ஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு நம்மளால் சொல்ல முடியும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் நாலு புள்ளி எண்பத்தொம்போது நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணுற ஸ்டேட்டு ராஜஸ்தானில் நாலு புள்ளி நாற்பத்தி நாலு ஆனால் பட் இங்கே வெஸ்ட் பெங்கால் பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிறதே ஒஸ்டான ஸ்டேட்டு ஏன்னா ஒன் பாயிண்ட் செவன் செவன் பர்சன்டேஜ் தான் சேல்ஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்ட்டு அனலைஸ் பண்ணலாம் இதை வந்து ஹையர் ஆரிக்கல் அதாவது அசண்டிங் ஆர்லேயே டிசண்டிங் ஆர்லேயே அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணலாம் டாப் டென் இது லோயஸ்ட் டென் இது அப்படிலாம் வந்து அனலைஸ் பண்ணலாம் அதெல்லாம் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஏன்னா ஆல்ரெடி இந்த வீடியோ ரொம்ப பெருசாக போயிட்டுருக்கு ஸோ இது மாதிரி பண்ணலாம் அப்படி இல்லை பத் அப்படி ப்ராடக்ட் கேட்டகரி கொண்டாந்து இங்கே போடுங்க இதை வந்து ஸ்டேட்டு எனக்கு வேணாம் எந்த கேட்டகரி நம்ம கம்பெனி நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணுது எந்த ஸ்டேட்டை நம்ம இந்தியா தான் ஓவரால் எல்லோரும் ஸோ வந்து எந்த கேட்டகரி நம்ம இந்தியாவில் வந்து நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணுது அந்த கேட்டகரிக்கு முக்கியத்துவம் தாங்க இல்லைன்னா லோயஸ்ட்டு பர்ஃபார்ம் பண்ணுற கேட்டகரிக்கு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் பூஸ்ட் பண்ணுறது ஏதாச்சும் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ஏதாச்சும் தாங்க அப்படின்னு கேட்டாங்க அப்படின்னா இந்த ஸ்டேட்டை தூக்கி போட்டுங்க ஸ்டேட்டு பிரச்சனை இல்லை ஸோ கேட்டகரியாக மொத்தம் நூறு பர்சன்ட் சேலு இதை டிவைட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா லைட்ஸ் அண்ட் பல்ப்ஸ் தான் வந்து நம்மளோட கம்பெனியோட ஹார்ட்டு அதை நம்பி தான் நம்ம கம்பெனியாக ரன் ஆகுது அதே மாதிரி சோலார் பேனல் நல்லா சேல்ஸ் ஆகுது ஆனால் கிரிட் டை இன்வெர்டர்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா அது வந்து சேல்ஸ் வந்து கம்மி தான் ஏன்னா மார்க்கெட்டே கம்மியாக இருக்கலாம் அது மா அது ஃபர்தர் அனாலிசிஸ் ஸோ வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் தான் டோட்டல் சேல்ஸில் கிரிட
அது ப்ராப்பராக இருக்கும் ஒரு மூணு முக்கியமான விஷயம் பார்க்க போகிறோம் மூணுமே ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இந்த அளவுக்கு நம்ம பிவோ டேபிளில் பண்ண முடியுமா அப்படின்ட்டு இந்த மூணு இந்த வீடியோ ப முடிஞ்சதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு தெரியும் ஓகே நம்ம வந்து பெருசாக இன்ட்ரோடக்ஷன் தர தேவையில்லை ஸோ இதெல்லாம் டேட்டா இன்சர்ட் போங்க பிவோ டேபிள் பிவோ டேபிள் கிளிக் பண்ணிட்டிங்களா ஓகே கொடுத்துட்டிங்கன்னா இது மாதிரி வந்துடும் ஜூம் பண்ணிக்கிறேன் அப்போ தான் கொஞ்சம் ஈஸியாக தெரியும் ஓகே நம்ம வந்து இப்போ என்ன போகணும் ஸ்டேட்டாவை தூக்கி இங்கே ட்ராப் பண்ணிக்கிறேன் கேட்டகரி தூக்கி இங்கே ட்ராப் பண்ணிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு வந்து யூனிட் ப்ரைஸை வந்து ஒரு சாம்பிளுக்காக இதில் ட்ராப் பண்ணிக்கிறேன் இதில் ஏன் ட்ராப் பண்ணுறோம் அப்படின்ட்டு நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லிட்டோம் அதனால் இதை பற்றி அதை பற்றி இந்த வீடியோவில் சொல்ல போகிறது கிடையாது இப்போ இதில் வந்து மூணு விஷயத்தில் வந்து ஃபஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா கால்குலேட்டட் ஃபீல்டு அதாவது இந்த டேட்டாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா இருக்குது டேட்டாவில் வந்து குவான்டிட்டி இருக்குது யூனிட் ப்ரைஸ் இருக்குது பட் வந்தால் டோட்டலாக எவ்வளோ சேல்ஸ் ஆகிருக்கு டோட்டலாக எவ்வளோ சேல்ஸ் அப்படின்னா ஈக்குவல்ஸ் திஸ் ஒன் இன்டு ஹெச் டூ என்ட்ரு கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக் இதான் டோட்டல் சேல்ஸ் நம்மளுக்கு இந்த இதில் பண்ணி ஃபார்முலா ட்ராக் பண்ண வரும் பட் அது பிவோ டேபிளில் எப்படி கொண்டாடுறது இது வந்து இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த டேட்டாவிலே இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க பட் ஆனால் நம்ம பிவோ டேபிளில் கொண்டாடணும் ஸோ வந்து ஸோ சீட்டை வந்து நேம் ரீநேம் பண்ணிக்கிறது பெட்ரு அப்போ தான் ஈஸியாக எடுக்க முடியும் பிஓ டேபிள் ஆ ஓகே இதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இங்கே வந்துருச்சா இப்போ வந்து இந்த இடத்துல வந்து நான் டோட்டல் அதாவது சம் ஆஃப் சேல்ஸை வந்து கொண்டாடணும் அப்படின்னு இது சம் ஆஃப் ப்ரைஸு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சம் ஆஃப் ப்ரைஸ் இருக்குது ப்ளஸ் வந்து இது சம் ஆஃப் யூனிட் ப்ரைஸ் இருக்குது ஸோ இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணி டோட்டல் எவ்வளோ சேல்ஸ் அப்படின்ட்டு நம்ம கொண்டாடணும் ஸோ வந்து இந்த டேட்டா கூட சம் ஆஃப் ப்ரைஸை கூட நம்ம தூக்கிடலாம் எதுவுமே தேவையில்லை பட் எக்ஸாம்பிளுக்கு மட்டும் நம்ம இதை வச்சுக்கலாம் ஸோ ஆப்ஷனுக்கு போங்க போயிட்டு ஃபார்முலாஸ் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டு கால்குலேட்டட் ஃபீல்டு அப்படின்ட்டு இருக்கும் இந்த கால்குலேட்டட் ஃபீல்டை வச்சு தான் நம்ம என்ன கால்குலேஷன் வேணாலும் பிவோ டேபிளுக்குள்ளேயே பண்ணலாம் அதாவது பிவோ டேபிள் எந்த டேட்டா இல்லைனாலும் பரவாயில்ல நம்ம வந்து அதை கால்குலேட்டாக கால்குலேட் பண்ணி பிவோ டேபிளே டிஸ்பிளே பண்ண வைக்கலாம் ஸோ வந்து நம்மளுக்கு என்ன வேணும் சம் இதை டைப் பண்ணிக்கோங்க எஸ் யூஎம் ஆஃப் சேல்ஸ் அப்படின்னு டைப் பண்ணுங்க இதான் வந்து இந்த இடத்துல நேம் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதான் வந்து ஹெட்டரில் வரும் நான் ஜூம் பண்ண முடில என்னை பாப்பு போப்பனாக இருக்கனால சம் ஆஃப் சேல்ஸ் ஒரே ஒரு சண்டை க்ளோஸ் கொடுத்து ஜூம் பண்ணிக்கலாம் ஸோ மறுபடியும் ஒரு டைம் சொல்கிறோம் ஆப்ஷன்ஸ் ஃபார்முலாஸ் கால்குலேட்டட் ஃபீல்டு இதை வந்து இங்கே வச்சுக்கோங்க சம் ஆஃப் சேல்ஸ் நம்ம கால்குலேட் பண்ணும் அது டேட்டாவில் இல்லை அதனால் நம்ம மேனுவலாக கால்குலேட் பண்ணும் சம் ஆஃப் எஸ்ஏஎல்இஎஸ் ஓகேவா ஆட் கொடுக்காதீங்க ஆட் கொடுத்தீங்கன்னா உள்ளே போயிடும் நம்ம கால் கால்குலேட்டர் இதான் இங்கே தான் ஃபார்முலா இருக்கணும் டைப் பண்ணுறது ஆட் கொடுக்கணும் ஈக்குவல்ஸ் ஜீரோ வந்து இது பண்ணிக்கோங்க இப்போ சம் ஆஃப் சேல்ஸ்னு நான் என்ன ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி யூனிட் ப்ரைஸ் இன் செல் செலக்ட் பண்ணுங்கள் யூனிட் ப்ரைஸ் இங்கே செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஃபீல்ட்ஸில் இன்செட் ஃபீல்டு யூனிட் ப்ரைஸ் இங்கே வந்துருச்சா மல்டிப்ளிகேஷனுக்கு எக்ஸல் என்ன ஸ்டார் அடுத்தது வந்து யூனிட் ப்ரைஸ் இன்டு குவான்டிட்டி இது ரெண்டையும் கொடுத்தா தான் சம் ஆஃப் சேல்ஸ் இதான் ஃபார் ஃபார்முலாவில் நம்ம கரெக்டாக டைப் பண்ணிக்கலாம் எது மாதிரி வேணுமா குவான்டிட்டி இன்டு யூனிட் ப்ரைஸ் ஈக்குவல் டு சம் ஆஃப் சேல்ஸ் அது வந்து பேசிக் எல்லாத்தையும் தெரியும் ஸோ அது வந்து ஆட் கொடுங்க ஆட் கொடுத்துட்டிங்களா இப்போ வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே ஆட் கொடுத்தோடனே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சம் ஆஃப் சேல்ஸ் வந்துருச்சு பார்த்தீங்களா ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே வந்து டிஸ்பிளேல ஆட் ஆகிக்கும் டேட்டாவில் அங்கே இல்லைனால் ஓகே கொடுங்க ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக சம் ஆஃப் சேல்ஸ் வரும் இப்போ நீங்கள் வந்து அது சம் ஆஃப் யூனிட் ப்ரைஸை தூக்கி இங்கே போட்டால் கூட இது வந்து டிஃபால்ட்டாக இருக்குது தான் வந்து சம் ஆஃப் சேல்ஸ் அதாவது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணி வருது இது வந்து நான் ஒரு சாம்பிளுக்காக நான் கொடுத்தேன் நீங்கள் வந்து எப்படி வேணாலும் கால்குலேட் பண்ணலாம் எதை வேணாலும் மல்டிப்ளை பண்ணலாம் எதை வேணாலும் ஆட் பண்ணலாம் எப்படி வேணாலும் பண்ணலாம் பண்ணிங்கன்னா உங்களால் ஒரு கால்குலேட்டட் ஃபீல்டை வந்து கொண்டாட முடியும் இது வந்து இந்த சினாரியாவுக்கு இது வந்து மிகப்பெரிய யூஸ்ஃபுல்லாக இல்லாத மாதிரி இருக்கலாம் பட் உங்கள் ஒர்க்குக்கு வந்து இது வந்து மிகப்பெரிய அளவில் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ வந்து இப்போ நீங்கள் என்ன வேணாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் குவான்டிட்டி ஆட் பண்ணிக்கோங்க யூனிட் ப்ரைஸ் எப்படி வேணாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுவும் இதுவும் இதை மல்டிப்ளை பண்ணால் இந்த ஃபீல்டு இது டேட்டா உள்ள நம்ம இதை கொண்டாட முடியும் ஸோ வந்து கால்குலேட்டட்
தனித்தனியாக ஆட்டோமேட்டிக் அப்டேட் ஆகிக்கணும் நான் வந்து அதை அப்படியே காப்பி பண்ணுவேன் அப்படியே பேஸ்ட் பண்ணுவேன் அப்படியே மெயில் அனுப்புவேன் அது மாதிரி ஆட்டோமேட் பண்ணணும் அதுதான் டெம்ப்ளேட் கிரியேஷன் அது வந்து நம்ம நினைக்கிறது இது ரொம்ப டஃப்பாக இருக்கும் இப்போ ஆந்திர பிரதேசத்துக்கு மட்டும் நான் தனியாக அனுப்பணும் அருணாச்சல பிரதேசத்துக்கு தனியாக அனுப்பணும் அஸ்ஸாமுக்கு தனியாக அனுப்பணும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல நான் க்ரியேட் பண்ணுறேன் எப்படி அப்படின்ட்டு ஆனால் நீங்கள் வந்து என்ன பெட்டராக இந்த இடத்துல க்ரியேட் பண்ணாதீங்க இதை வந்து இங்கே கிரியேட் பண்ணாலும் சரி தான் புதுசு புதுசாக சீட்டு வந்து ப்ரொ ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அங்கே க்ரியேட் பண்ணாலும் தான் நான் இங்கே ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுறேன் வேணால் ஒரு புதுசாக சீட்லேயே ஒன்று க்ரியேட் பண்ணி காட்டுறேன் இப்போ வந்து இருபத்தாறு ஸ்டேட்டுக்கும் டீட்டெயிலாக இருபத்தாறு சீட்டு க்ரியேட் பண்ணிக்குவாங்க சீட் க்ரியேட் பண்ணுறது எப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் ஒன்று இப்படி க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸ்ட்ரா போய் நான் அதை சொல்லி தரேன் அப்புறமே ஸோ வந்து இந்த இடத்துல வந்து இதில் கொஞ்சம் பொறுமை வேணும் ஆனால் வந்து இது ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ பேட்ரிஸ் இருக்குது கிரிட் லைன்ஸ் இருக்குது நம்மளுக்கு ஆந்திர பிரதேசோட டேட்டா மட்டும் வேணும் இங்கே வந்து என்ன நம்ம வந்து இதை காப்பி பண்ணிக்கோங்க டைப் பண்ண லேட்டாக வந்து நான் காப்பி பண்ணிக்கிறேன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிட்டு இப்போ ஆந்திர பிரதேசில் பேட்ரியோட ஆந்திர பிரதேசோட டே டேட்டா நம்ம எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் காப்பி பண்ணி இதையும் இங்கே பேஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா இப்போ வந்து ஆந்திர பிரதேசோட சம் ஆஃப் சேல்ஸ் வந்து எப்போதுமே எனக்கு அது மட்டும் தனியாக எடுத்துக்கணும் சம் ஆஃப் சேல்ஸ் அதாவது பியோர் டேபிள்லேயும் ஆந்திர பிரதேச ஃபில்டர் போடுறதுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இந்த ஃபில்டரில் போயிட்டு ஆந்திர பிரதேசம் மட்டும் செலக்ட் பண்ணாலும் வரும் ஆனால் வந்து இந்த ஃபில்டர்லாம் எதுவுமே போடாமல் தனித்தனியாக டேட்டா அப்பத்தையாக நான் கிளிக் பண்ண கிளிக் பண்ண அப்டேட் ஆகிக்கிட்டே இருக்கணும் நான் இம்மிடியட்டாக சென்ட் பண்ண அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த டெம்ப்ளேட் க்ரியேட் பண்ணுறோம் ஸோ சம் ஆஃப் சேல்ஸ் இருக்குது ஸோ இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஈக்குவல்ஸ் பேட்ரியோட சம் ஆஃப் சேல்ஸ் என்ன வேல்யூ வந்து பார்த்திங்கன்னா பி சிக்ஸில் இருக்குது பி சிக்ஸ் என்ட்ரு கொடுங்க என்ட்ரு கொடுத்தீங்கன்னா இது மாதிரி வந்துடுதா இப்போ ட்ராக் பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் பட் ஆனால் இதில் ஒரு இஷ்யூ இருக்குது நான் இப்போ இப்போ இந்த ஒரு பியோர் டேபிள் இருக்குன்னா இங்கே பியோர் டேபிளில் டிசைன் ஆப்ஷன்ஸ் ஃபீல்ட் லிஸ்ட் வரட்டும் ஃபீல்ட் லிஸ்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் எதோ ஒரு வேல்யூ தூக்கி எங்கே எனக்கு வேணாம் அப்படின்னு தூக்கி போட்டோம் இங்கே பார்த்திங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக டிஸ்பிளேயில் வந்து சம் ஆஃப் சேல்ஸ் காட்டல சம் ஆஃப் குவான்டிட்டி காட்டுது என்ன காரணம் அப்படின்னா ரெஃபரன்ஸ் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு இப்போ பி சிக்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேல்யூ தான் இருக்குது ஸோ வந்து நம்ம வந்து ஃபார்முலாவை வச்சு தான் இங்கே புல் பண்ணுறோம் ஸோ வந்து இது வந்து இஷ்யூ இந்த இஷ்யூ வரக்கூடாது அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இதை இது பண்ணிக்கோங்க டெலிட் பண்ணிக்கோங்க டெலிட் பண்ணிட்டு ஈக்குவல்ஸ் இன் கண்ட்ரோல் எஸ்கே போடுங்க சம் ஆஃப் சேல்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ மற்றதெல்லாம் தூக்கி போட்டலாம் ஸோ நம்மளுக்கு தேவையான ஸ்பேஸ் நமக்கு கிடைக்கும் கண்ட்ரோல் எக்ஸ் பக்கத்தில் கொண்டு வந்துக்கிறேன் கண்ட்ரோல் வி ஜூம் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே ஓகே இப்போ வந்து ஈ இங்கே ஈக்குவல்ஸ் கொடுங்க கொடுத்துட்டு போயிட்டு இந்த இடத்த கிளிக் பண்ணுங்கள் பேட்ரிஸோட வேல்யூ இந்த வேல்யூ தானே வேணும் இங்கே பார்த்தீங்களா எப்படி ஃபார்முலா அதுவே ரைட் பண்ணிச்சு பார்த்தீங்களா கெட் பிவோட் டேபிள் டேட்டா சம் ஆஃப் சேல்ஸ் இந்த வேல்யூலேருந்து ஸ்டேட் ஆந்திர பிரதேச கேட்டகரி பேட்ரிஸ் அப்படின்னு சொல்லி அதுவே செலக்ட் பண்ணிடுச்சு என்ட்ரு கொடுங்க என்ட்ரு கொடுத்துட்டு ஆட்டோமெட்டிக்காக ஃபுல் ஆகிடுச்சு ஸோ இதை வந்து ஃபார்முலா எப்போதுமே டபுள் கிளிக் பண்ணால் ஆட்டோமெட்டிக்காக ஃபில் ஆகும் நமக்கு தெரிஞ்சதான் கிளிக் பண்ணால் தப்பான வேல்யூவை புல் பண்ணுது ஏன் தப்பான வேல்யூவை புல் பண்ணுது அதுக்கு ஒரு இன்வெஸ்டிகேஷன் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேட்டகரி பேட்ரிஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறோம் ஆந்திர பிரதேசம் ஓகே ஏன்னா ஆந்திர பிரதேசோட டீட்டெயில் தான் நம்ம எடுக்கிறோம் பட் வந்து கேட்டகரி வந்து பேட்ரின்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்கோம் அதே டேட்டாவை புல் பண்ணுறப்ப வந்து ரெஃபரன்ஸ் சேஞ்ச் ஆகுது ஏன்னா பேட்ரிஸ்னே நம்ம டைப் பண்ணுறோம் நம்ம வந்து ஒரு செல்லில் ரெஃபர் பண்ண அப்படின்னு நம்ம சொல்ல கிடையாது பேட்ரிஸை ரெஃபர் பண்ண அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் ஸோ இந்த பிரச்சனை எப்படி சால்வ் பண்ணுறது ஸோ இதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நான் ஆல்ரெடி எப்படி ஃபார்முலா எடிட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லியிருக்கேன் கிளிக் பண்ணுங்கள் இதை கிளிக் பண்ணிட்டு பேட்ரிஸை வந்து எடிட் பண்ணிக்கோங்க நமக்கு வந்து இது ரெஃபரன்ஸ் சேஞ்ச் ஆகணும் ஸோ வந்து டி ஃபைவில் வந்து பேட்ரிஸ் இருக்கா ஸோ டி ஃபைவ்னு டைப் பண்ணிக்கோங்க என்ட்ரு கொடுங்க என்ட்ரு கொடுத்தா எரர் காட்டுது என்ன காரணம் அப்படின்னா இது கொட்டேஷனுக்குள்ளே இருக்குது இந்த கொட்டேஷனை ரிமூவ் பண்ணிடுங்க அப்போ தான் ரெஃபரன்ஸ் இருக்கும் ஸோ இட
இதை வந்து கோவான்னு மாற்றணும்னா இங்கேயும் ஆட்டோமேட்டிக்காக டேட்டா ஃபுல்லாக ஆகணும் இதை வந்து நான் டிஃப்ரெண்ட் சீட்டில் வச்சுக்குவேன் வேணுங்கிறப்ப நான் காப்பி பண்ணி காப்பி பண்ணி டெம்ப்ளேட்டை நான் வந்து சாம்பிளுக்கு ஒரு டெம்ப்ளேட் கிரியேட் பண்ணுறேன் இது வந்து சிம்பிள் டெம்ப்ளேட் நாங்கள் நீங்கள் காம்ப்ளஸ்க்கு கூட வேணும்னா பில்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ வந்து உங்களுக்கு டேட்டாவை பார்க்குறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் சரி ஓகே இப்போ வந்து இங்கே ஆந்திர பிரதேசங்கிறத வந்து மறுபடியும் ரெஃபரன்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணும் ரெஃபரன்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணணும் இந்த இடத்துல சப்போஸ் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து ஜி பீகார்னு வச்சுக்கோங்க பிஐ ஹெச்ஏஆர் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க பீகாரில் வச்சுட்டு இங்கே போயிட்டு ஆந்திர பிரதேஷ் பீகார்னு சேஞ்ச் பண்ணணும் இங்கே சேஞ்ச் ஆகலை அது எப்படி சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா இதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிட்டு இது பண்ணிக்கோங்க பண்ணிட்டு இந்த ரெஃபரன்ஸ் மட்டும் போயிட்டு செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க டி ஃபோர் என்ட்ரு கொடுங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு பார்த்தீங்களா இப்போ ட்ராக் பண்ணுங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக சேஞ்ச் ஆகும் பட் ரெஃபரன்ஸ் எரர் வருது என்ன காரணம் அப்படின்னா டி ஃபைவ் எப்போதுமே வந்து லாக் பண்ணணும் ஃபார்முலா நான் ஆல்ரெடி ரெஃபரன்ஸை பற்றி சொல்லியிருக்கேன் அதில் வந்து மிக முக்கியமான விஷயம் லாக் பண்ணுறது எஃப் ஃபோர் கொடுத்து டி ஃபோர் லாக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ வந்து நான் அந்த ஃபார்முலா அங்கே கீழே ட்ராக் பண்ணால் கூட ஆட்டோமேட்டிக்காக இது வந்து பீகார் அதாவது இந்த இடத்த இந்த டி ஃபோரை மட்டுமே தான் ரெஃபரன்ஸ் பண்ணும் அதான் நமக்கு தேவை கூட ஸோ கிளிக் பண்ணிட்டு டபுள் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக டேட்டா ஃபுல்லாக ஆயிடுச்சு ஸ்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு ரெஃபரன்ஸ் ஏரர் வருது என்ன காரணத்தினால ரெஃபரன்ஸ் ஏரர் வரு வருது அப்படின்னா பீகார் அப்படிங்கிற டேட்டாவை போய் பார்க்கணும் இங்கே பார்த்திங்கன்னா மூணு பே பேட்ரிஸ் லைட் பல்ப் சோலார் பேனல் தான் இருக்குது ஸோ அதோட டேட்டா மட்டும்தான் இங்கே வந்து புல் பண்ணி கொண்டாந்து நமக்கு கொடுத்துருக்கு மீதி ரெண்டு இல்லாதது வந்து ரெஃபரன்ஸ் ஏரர் காட்டுது ஸோ இப்படி தான் வந்து நீங்கள் பில்ட் பண்ணலாம் இதை வந்து நான் என்ன சொல்கிறேன்னா இதை காப்பி பண்ணி டிஃப்ரெண்ட் சீட்ஸில் வச்சுக்கோங்க நான் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு எப்படி சினாரியாவோ இது ரெஃபரன்ஸ் சரராக காட்டுது இது ரெஃபரன்ஸ் சரராக எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்ட்டு நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் அதை வந்து அது மாதிரி நீங்கள் சால்வ் பண்ணலாம் அப்படி இல்லை நான் இன்னொரு டைம் கூட சொல்கிறேன் இதை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இன்னொரு டைம் சொல்லிடலாம் ஏன்னா வந்து இது கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்க வந்துருக்கும் நினைக்கிறேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறது ஈக்வல்ஸ் கொடுத்துக்கோங்க போயிட்டு பிவோ டேபிள் இருக்கா பிவோ டேபிளில் கொடுத்துக்கோங்க என்டர் ட்ராக் பண்ணுங்கள் ட்ராக் பண்ணால் கரெக்டாக வராது என்ன காரணம் அப்படின்னா இந்த ரெஃபரன்ஸ் பேட்ரிஸுங்கிறத மட்டும் ரெஃபர் பண்ணி வருது அதுக்கு பதிலாக பேட்ரிஸை நீ ரெஃபர் பண்ண வேணாம் செல்லை ரெஃபர் பண்ணு அந்த செல்லில் இருக்க என்ன வழி அதை ரெஃபர் பண்ணு அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது வந்து ஏ பிசிடிஇ இ லெவன் ஸோ இ லெவன் டைப் பண்ணிக்கோங்க என்ட்ரு கொடுங்க சாரி இ எஃப் லெவன் இப்போ சிடி இங்கே பண்ண தப்பாக ரெஃபர் பண்ணிடுது எஃப் லெவன் ஓகே டேட்டா வந்துருச்சா என்ட்ரு கொடுங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக டேட்டா வந்துருச்சு இப்போ வந்து நான் இங்கே வந்து நான் சேஞ்ச் பண்ண பண்ண அதுவும் சேஞ்ச் ஆகணும் அப்படின்னா ஸோ வந்து இங்கே ஆந்திர பிரதேஷ் அப்படின்ட்டு பிவோ டேபிளில் போயிட்டு நீ செக் பண்ணிட்டு இருக்காத நான் ஒரு ரெஃபரன்ஸ் கொடுக்குறேன் அதை வச்சுக்கிட்டு நீ பிவோ டேபிளில் செக் பண்ணிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி டேட்டா புல் பண்ணிட்டு வா அப்படின்ட்டு நம்ம சொல்கிறதுக்கு இதை கிளிக் பண்ணிடுங்க என்டர் இதை கிளிக் பண்ணிட்டு டபுள் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க தப்பாக தான் வரும் மறுபடியும் போயிட்டு இந்த எஃப்டன்னா லாக் பண்ணிவிடுங்க லாக் பண்ணால் தான் ரெஃபரன்ஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகாது ஸோ கிளிக் பண்ணிட்டு முடிஞ்சு போச்சா ஸோ இப்படி தான் வந்து நம்ம பண்ணோம் நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா இது நம்ம ரெண்டாவது இது பார்த்துட்டா மூணாவது இது இருக்கு ஸோ இதை நீங்கள் ஃபார்மேட் பண்ணலாம் அது நான் எப்படின்னு சொல் இது ஆல்ரெடி வீடியோஸில் பண்ணால் ஸோ அது அதுக்கு நம்ம அந்தளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து பண்ண தேவையில்லை ஸோ இப்படி பண்ணிக்கலாம் ஃபார்மேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஏதாவது எரர் வருது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இஃப் எரர் வேல்யூ வந்து கொடுத்துருங்க கமா கொடுத்துட்டு இஃப் எரராக வந்தால் எண்ணியே அப்படின்ட்டு ரெஃபரன்ஸ் எரர் அந்த எரர் இந்த எரர்லாம் சொல்ல வேணாம் எனக்கு வந்து எண்ணியான்னு டைப் பண்ணிவிடு நான் நாட் அப்ளிகேபிள் அப்படின்னு டைப் பண்ணிவிடு இப்போ ட்ராக் பண்ணிவிடுங்க பார்த்தீங்கன்னா என்ன வந்துடுது ஸோ வந்து இதான் அட்வான்ஸ்டு எக்ஸல் நம்ம வந்து நம்ம சினேரி சினாரியாவுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் அப்போ தான் வந்து நம்ம வந்து எஃபிஷியண்ட்டாக வந்து இது பண்ண முடியும் இப்போ வந்து பழசில் வந்து அந்த டேட்டாவில் இருந்து அதாவது ஒரிஜினல் டேட்டா நான் இந்த டேட்டா இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த டேட்டாவில் இருந்து இந்த டேட்டா இருக்குது பார்த்தீங்களா இதுலேருந்து புல் பண்ணால் எவ்வளோ நேரம் நேரம் ஆகும் ஆனால்
டெம்ப்ளேட் அப்படின்றங்க இது மாதிரி நீங்கள் கிரியேட் பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா எத்தனை சீட் வேணாலும் போட் நீங்கள் கிரியேட் பண்ணி வச்சிடலாம் கிரியேட் பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக தேவைப்படுறப்போ நீங்கள் எதையுமே சேஞ்ச் பண்ண தேவையில்லை இப்போ இங்கே ஏதாச்சும் டேட்டா சேஞ்ச் ஆகிடுச்சுன்னா நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த சம் ஆஃப் சேல்ஸ்லேயும் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் ஸோ வந்து டோட்டல் வந்து சேஞ்ச் ஆகிக்கும் நீங்கள் அதை அப்படியே காப்பி பண்ணி காப்பி பண்ணி மந்த்லி சென்ட் பண்ணிட்டு ஆகிருக்கலாம் இதை நீங்கள் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு வேணால் நான் மேக்ஸிமம் நான் கொஞ்சம் சீக்கிரம் கிரியேட் பண்ணிட்டேன் இருந்தாலும் உங்களுக்கு நீங்களும் கிரியேட் பண்ணலாம் எல்லா வீடியோஸும் நீங்கள் பார்த்துருந்தா நீங்கள் ஒரு வேளை டைம் ஆகுதுன்னா கூட இங்கே ஒரு ஆஃப் டே அரை அரை நாள் ஆகுதுன்னா கூட அதை நீ கிரியேட் பண்ணிட்டிங்கன்னா அது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு நாள் வேலையை ஓ மிச்சப்படுத்திக்கிட்டே இருக்கும் டெய்லி ஒரு நாள் ஆகிற வேலையை நீங்கள் வந்து கால் மணி நேரத்தில் நீங்கள் காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் அந்தளவுக்கு எஃபிஷியண்ட்டான இது எக்ஸல் சரி ஓகே நான் மூணாவதாக ஒன்று சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் அது என்ன அப்படின்னா சரி ஓகே இப்போ வந்து ஆந்திர பிரதேசில் நம்ம வந்து பேட்ரிஸில் வந்து இவ்வளோ யூனிட் சேல்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்ட்டு சொல்லியிருக்கிறோம் இப்போ வந்து நான் இந்த வேல்யூ வந்து எந்த ரோலை எந்த காலத்துலேருந்து நீ புல் பண்ணி கொண்டாந்த அப்படின்ட்டு எனக்கு சொல் அந்த ரோவோட டீட்டெயில் மட்டும் அனுப்பிவிடு சம் பர்பஸ்க்காக அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் போயிட்டு ஒரிஜினல் டேட்டாவில் போயிட்டு ஃபில்ட்ரு போட்டு அதில் எடுக்கணும்னா தேவையில்லை இந்த இடத்துல இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து டபுள் கிளிக் பண்ணுங்கள் பண்ணிங்கன்னாவே ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆந்திர பிரதேசில் பேட்ரிஸு கூட கம்ப்ளீட் டீட்டெயில் வந்து அந்த ரோவிலேருந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக புல் பண்ணி கொண்டாந்துடும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அதை மட்டும் நீங்கள் நான் இந்த அதாவது இந்த வேல்யூ வந்து எங் இந்த பியோர் டேபிளில் வேல்யூ இந்த ரெண்டாயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி மூணுன்னு இருக்குது பார்த்தீங்களா அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த யூனிட் ப்ரைஸோட சம் தான் அந்த ரெண்டாயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி மூணு அது பியோர் டேபிளில் ஃபஸ்ட்டு க்ரியேட் பண்ணிக்கோம் க்ரியேட் பண்ணிட்டு ஓகே கொடுங்க ஓகே கொடுத்தோன்னே பியோர் டேபிள் வந்துடும் ஃபஸ்ட்டு ரீநேம் பண்ணிக்கோங்க பியோர்ட் அப்போ தான் எடுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ ஓகே கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிட்டு நான் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறதுன்னு நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் அது பழைய வீடியோ சொல்லிங்கன்னு செக் பண்ணிக்கலாம் ஸ்டேட்டை தூக்கி ரோல் ஏபிள்லையும் ப்ளஸ் வந்து குவான்டிட்டியை இங்கே போட்டிருக்கேன் யூனிட் ப்ரைஸை வேல்யூஸில் போட்டிருக்கேன் போட்டு ஜூம் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ உங்களுக்கு சொல்கிறது ஈஸியாக தெரியும் ஸோ அடுத்தது வந்து கேட்டகரி அப்படின்ட்டு ஒன்று இருக்குது இதை தூக்கி ஸ்டேட்டு கீழே போட்டிருக்கேன் ஸோ வந்து இதுதான் இந்த டேட்டாவில் தான் நம்ம இப்போ ஒர்க் அவுட் ஒர்க் பண்ண போகிறோம் இதில் வந்து நம்ம மெயினாக என்ன பண்ண இதில் ஒர்க் பண்ண போகிறோம்னா ஃபில்ட்ரு எப்படி பண்ணுறது ஷார்ட் பண்ணுறது எப்படி அப்படின்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிட்டு கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிட்டு இந்த இடத்துல போங்க ஆந்திர பிரதேஷ் ஆந்திர பிரதேஷ் கீழே ஒவ்வொரு கேட்டகரியில் எவ்வளோ யூனிட் சேல்ஸ் ஆகிருக்கு எவ்வளோ ப்ரைஸ் அப்படின்ட்டு இருக்குது ஸோ கிளிக் பண்ணிட்டு இந்த இடத்துல இருக்குது பார்த்தீங்களா இதை ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஷார்ட் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஃபில்ட்ரு எப்படி பண்ணுறதுன்னு அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஏ டு ஜெட் வரும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஆந்திர பிரதேஷ்னு இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட் இருக்கா ஏ டு ஜெட் பண்ணிங்கன்னா ஆல்ரெடி ஏ டு ஜெட்டில் தான் இருக்குது ஸோ அது எதுவும் சேஞ்ச் ஆகலை இஜெட் டூ ஏன்னு கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வெஸ்ட் பெங்கால் ஃபஸ்ட்டு வந்துடும் ஆந்திர பிரதேஷ் வந்து பாட்டமில் போயிடும் பார்த்தீங்கன்னா ஆந்திர பிரதேஷ் பாட்டமில் போயிடுச்சு கண்ட்ரோல் அப் போயிடும் பாட் டாப்பு வந்துடுவீங்க ஸோ இப்படி தான் வந்து பண்ணும் எனக்கு வந்து ஸ்டேட்டு வேணாம் எனக்கு வந்து இதில் இருக்கிற கேட்டகரி இருக்குது பார்த்தீங்களா பேட்ரிஸ் இதெல்லாம் தான் கேட்டகரி அப்படிமாங்க இதை ஃபில் இதை வந்து ஏ டு ஜெட்டில் பண்ணு சார் இஜெட் டூ ஆல்ரெடி ஏ டு ஜெட்டில் தான் இருக்குது ஸோ இஜெட்டில் இருந்து ஏ வரைக்கும் பண்ணு அப்படின்னா இதை கிளிக் பண்ணுங்கள் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது நார்மலாக வந்து நார்மலாக தான் இருக்குது இதில் போயிட்டு இங்கே தான் ட்ரிக் இருக்குது இங்கே போய் ஸ்டேட் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸ்டேட்டுக்கு வர கேட்டகரியை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிட்டு இஜெட் டூ ஏ செலக்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பேட்ரிஸ் கீழே போயிடுச்சு பின் ஹார்வெஸ்டர் மேலே வந்துருச்சு ஸோ இதான் ட்ரிக்கு இது நான் மாடி ஒரு டைம் சொல்கிறேன் கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த இடத்துல நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணணும் சேஞ்ச் பண்ணால் தான் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஃபில்ட்ரு ஒர்க் அவுட் ஆகும் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டு எனக்கு வந்து எல்லா ஸ்டேட்டும் வேணாம் எனக்கு வந்து ஒரு மூணு நாலு ஸ்டேட்டு போகணும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இந்த இடத்துல ஸ்டேட் கிளிக் ஆகிருக்கா கிளிக் ஆனதுக்கப்புறம் இந்த வேல்யூ பாக்ஸ்
எனக்கு வந்து என்னத்தில் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஏவில் ஸ்டார்ட் ஆகிற இது மட்டும் எனக்கு கொண்டா அப்படின்னு வேணும் அப்படின்னா ஏவில் ஸ்டார்ட் ஆகிற ஸ்டேட்டை மட்டும் கொண்டா அப்படின்னா எங்கே இருக்குது பிகின் சித் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் பிகின் சித் இங்கே இருக்குது பதினாலு ஃபஸ்ட் டே இருக்குது ஸோ வந்து எனக்கு வந்து டீயில் ஸ்டார்ட் ஆகிற ஸ்டேட் மட்டும் வேணும் டீயை டைப் பண்ணிக்கோங்க ஓகே கொடுங்க பார்த்தீங்களா டீயில் தமிழ்நாடு வந்துருச்சு தெலுங்கானா வந்துருச்சு திரிபுரா இது மாதிரி ஸ்டேட்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபில்டர் ஆகிடும் போங்க கிளியர் பண்ணிடுங்க அதே மாதிரி டீலுன்னு மட்டும் இல்லை எப்படி வேணால் அதே மாதிரி ஸ்டேட் வேணும் எனக்கு ப்ராடக்ட் கேட்டகரியில் வந்து ஃபில்டரில் போயிட்டு கண்டைன்ஸும் கொடுக்கலாம் கண்டைன்ஸ் தான் மோஸ்ட்லி இது பண்ணுவாங்க போயிட்டு கண்டைன்ஸில் போயிட்டு இந்த இதில் வந்து என்ன இருக்கிற ஏதாவது ஒரு லெட்டர் எங்கே இருந்தாலும் சரி இந்த பேட்ரிஸ் கிரிட் டை லேண்ட்ஸ்கேப் லைட் பல்ப் சோலார் பேனலில் ஏதாச்சும் ஒரு இடத்துல இருந்தால் கூட அதை வந்து கன்சிடர் பண்ணி அதை எடுத்துகிட்டு வா அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் இதில் வந்து நம்ம சி யூஸ் பண்ணலாம் சி யூஸ் பண்ணலாம் இருக்கா இல்லையான்னு தெரியல இருந்தாலும் யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் சியை யூஸ் பண்ணி அதாவது இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா லேபிள் ஃபில்டர் கேட்டகரி தான் நம்ம போடுறோம் ஸ்டேட்டுக்கு போட கிடையாது ஸ்டேட்டுக்கு போடணும்னா இதை கிளிக் பண் இந்த இங்கே பண்ண முடியாது நான் சொல்கிறேன் ஓகே கொடுங்க சி வந்து பார்த்திங்கன்னா லேண்ட்ஸ்கேப் லைட்னிங் அதில் மட்டும்தான் வந்து சி இருக்கிறதுனால அந்த டேட்டாவை மட்டும் புல் பண்ணி கொண்டாந்து இருக்கு ஸோ கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டு ஃபில்டரை ரிமூவ் பண்ணிடுங்க நம்ம வந்து கேட்டகரிக்கு தான் போட்டோம் ஒரு வேலை ஸ்டேட்டுக்கு போடணும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஸ்டேட் நம்ம செலக்ட் பண்ணிட்டு ஃபில்டர் போட்டால் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்டேட்டுக்கு வந்துடும் ஸோ இப்படி தான் வந்து ஷார்ட் பண்ணும் ஓ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஆப்ஷன் இருக்குது நான் அதை காட்டிடுறேன் இவ்வளோ ஆப்ஷன் இருக்குது லெஸ் தென் கிராட்டர் தென் கண்டைன்ஸ் பிகின்ஸ் வித் என்ஸ் வித் ஈக்குவல்ஸ் இது மாதிரி எக்கச்சக்கமாக இருக்குது எதை வேணுமோ நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது வந்து அதே மாதிரி இதில் வந்து பேட்ரிஸ் மட்டும் எனக்கு பேட்ரிஸ் மட்டும் வேணும் அப்படின்னா கேட்டகரியை செலக்ட் பண்ணுங்கள் இது எல்லாத்தையும் டிக் பண்ணிட்டு பேட்டரிஸ் மட்டும் செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா பேட்டரிஸ் மட்டும் அந்தந்த ஸ்டேட்டுக்கு வரும் ஸோ இது வந்து ஈஸியான ஒரு விஷயம் தான் ஆனால் ரொம்ப இம்பார்ட்டான ஒரு விஷயம் ஸோ இது உங்களுக்கு கிளியர் ஆகிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இது வந்து ஒரு சின்ன அனலட்டிக்கல் தான் அதாவது ஏ டூ ஜெட்லேயோ இல்லை ஃபில்ட்ரு போகிறதோ வந்து பார்த்திங்கன்னா சின்ன அனலட்டிக்கல் தான் அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே இருக்கிற வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து சேல்ஸ் வந்து ஆகும் சேல்ஸ் வந்து மெயினாக இந்த வேல்யூஸ் வந்து ஏ டூ ஜெட்டில் ஸ்டார்ட் பண்ணு ஃபில்ட்ரு பண்ணு இது வந்து ரொம்ப பெரிய மேட்ரு கிடையாது ஆனால் அந்த வேல்யூஸில் நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணுறது தான் பெரிய விஷயம் ஸோ அதுதான் இப்போ வந்து நம்ம அடுத்ததாக பார்க்க போகிறோம் இதை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோ சப்போஸ் நான் வந்து இங்கே இருக்கிற வேல்யூஸில் எப்படி ஒர்க் பண்ண முடியும் நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் இதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிட்டு ஸ்டேட் இங்கே செலக்ட் ஆகிருக்கு கேட்டகரி வேணால் செ கலெக்டகரி செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் நான் ஸ்டேட் மட்டும் செலக்ட் பண்ணுறேன் செலக்ட் பண்ணிட்டு வேல்யூ ஃபில்டர்ஸ்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல என்னடா இங்கே ஃபில்டர் இல்லையே நம்ம எதுவுமே பண்ண முடியாது ஆட்டது இந்த வேல்யூவில் ஃபில்டர் பண்ண முடியாதுன்னு நினைக்கூடாது அதுக்கு ஆப்ஷன் இருக்குது வேல்யூ ஃபில்டர்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குல்ல போயிட்டு கிராட்டர் தன் எது வேணாலும் போட்டுக்கலாம் நான் வந்து எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து கிராட்டர் தன் கிராட்டர் தன் போட்டு ஒரு டென் தௌசண்ட் கொடுத்துக்கலாமே தௌசண்ட் டென் தௌசண்ட் ஓகே கொடுங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக டென் தௌசண்ட் எதுவும் இல்லை அதனால் வரலின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ கொஞ்சம் வேல்யூ கம்மியாக கொடுப்போம் ஸ்டேட்டில் வந்து வேல்யூ ஃபில்டர் ஈக்குவல்ஸ் கிரேட்டர் தென் ஒரு த்ரீ தௌசண்ட் கொடுத்துக்கலாம் ஆ இப்போ பார்த்தீங்களா ஆமாம் டென் தௌசண்ட் இல்லாதனால வரல இப்போ த்ரீ தௌசண்ட் என்னடா அது ஒன் எயிட்டி சிக்ஸ் ஃபோர் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்லாம் த்ரீ தௌசண்ட் கம்மியாக இருக்குது அது எப்போ வந்துச்சு அப்படின்ட்டு நீங்கள் நினைக்கலாம் நம்ம வந்து ஃபில்டர் எதுக்கு போயிட்டுருக்கோம் ஸ்டேட்டுக்கு தான் போட்டிருக்கோம் ஸோ இந்த வேல்யூ மட்டும் தான் கன்சிடர் பண்ணும் ஸ்டேட் அசாம் வேல்யூ மூவாயிரத்தி நூறுரூவா மூவாயிரத்தி நூறு சேல்ஸ் ஆகிருக்கு ஸோ இதுவும் இதுவும் தான் கன்சிடர் பண்ணுமே ஒழிய இது வந்து ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி இது எல்லாத்தையும் கூட்டினா இந்த டோட்டல் வரும் சொல்ல போனால் இது சப் டோட்டல் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க ஸோ வந்து இப்படி தான் வந்து ஸ்டேட்டுக்கு ஃபில்டர் போகலாம் எனக்கு வந்து ஸ்டேட்டோட ஃபில்டர் வேணாம் எனக்கு வந்து இதோட கேட்டகரியோட ஃபில்டர் வேணும் அப்படின்னா கண்ட்ரோல் இஜெக்ட் கொடுங்க மறுபடியும் போங்க போயிட்டு இங்கே வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும் கேட்டகரி அதான் இம்பார்ட்டண்ட் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு வேல்யூ ஃபில்டர் போங்க கிராட்டர் தன் கிராட்டர் தன் ஒரு அதிகமாக வேணாம் ஒரு செவன் ஹண்ட்ரட் கொடுக்கலாம் அப்போ தான் நிறையா
அங்கே ஒரிஜினல் டேட்டாவில் ஸோ வந்து இதுலேயே நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபில்டர்லாம் கிளியர் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ஃபில்டர் கிளியர் ஃபில்டர் கிளியர் பண்ணுறது இதை கிளிக் பண்ணி இந்த இடத்துல வரும் இப்போ ஃபில்டர் இல்லை அது நாலு டிஸ்பிளே ஆகலை இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமெட்டிக் கிளியர் ஆகிடும் ஸோ எனக்கு வந்து டாப் டென் ஸ்டேட்ஸில் வந்து நம்ம என்னென்ன ஸ்டேட்டில் லீடிங்கில் இருக்கிறோம் அந்த ஸ்டேட்டை மட்டும் எனக்கு எடுத்தா அப்படின்னா கிளிக் பண்ணிக்கோங்க வேல்யூ பை ஃபில்டர்ஸ் ஸ்டேட் வந்து இங்கே செலக்ட் ஆகிடணும் அடுத்து வந்து வேல்யூ பை ஃபில்டர்ஸ் போயிட்டு இங்கே இதெல்லாம் பெட்டு கிராட்டர் தானே அதெல்லாம் விட்டுங்க கீழே பார்த்திங்களா டாப் டென் இருக்குது பார்த்திங்களா இதில் வந்து நான் என்ன சொன்னேன் மூணு ஸ்டேட்டில் டாப் த்ரீ மட்டும் பண்ணுங்க போது டாப் இருக்குது பாட்டம் இருக்குது பாட்டம் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா பாட்டம் நான் சொல்கிறேன் அடுத்தது டாப் த்ரீயில் வந்து கிளிக் பண்ணிட்டு ஐட்டம்ஸ் தான் நம்ம செலக்ட் பண்ணி டிஃபால்ட்டாக பர்சன்டேஜ் அதுனா கால்குலேஷன்ஸ் வரும் சம் ஆஃப் குவான்டிட்டி தான் நமக்கு வேணும் யூனிட் ப்ரைஸ்லேயும் நம்ம ஃபில்டர் போடலாம் இந்த யூனிட் யூனிட் ப்ரைஸ் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இதுலேயும் ஃபில்டர் போடலாம் குவான்டிட்டிலையும் ஃபில்டர் போடலாம் நான் வந்து குவான்டிட்டிலேயே போகிறேன் எனக்கு டாப் த்ரீ மட்டும் ஸ்டேட் மட்டும் வேணும் அப்படின்னு கிளிக் ஓகே கொடுங்க ஹரியானா நல்ல சேல்ஸு டாப் ஒன் ஹரியானா தான் ரெண்டாவது மேகாலயா மூணாவது நம்ம தமிழ்நாடு இது மூணில் தான் வந்து நல்லா டாப் த்ரீயில் இருக்காங்க இருபத்தி ஏழு ஸ்டேட்டில் ஸோ வந்து இதுலேயே வந்து எனக்கு பாட்டம் த்ரீ தான் வேணும் அப்படின்னா போங்க டாப் டென் கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த டாப்புங்கிறத வந்து பாட்டமாக வந்து செலக்ட் பண்ணிட்டு ஓகே இதான் வந்து கர்நாடகாவில் சேல்ஸ் ஒஸ்ட்டு கேரளாவிலையும் சேல்ஸ் ஒஸ்ட்டு வெஸ்ட் பெங்காலையும் சேல்ஸ் வந்து பாட்டம் த்ரீல இருபத்தேழு ஸ்டேட்டில் ஸ்டேட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூணு ஸ்டேட் தான் பாட்டமில் இருக்குது அப்படின்னு என்னால் சொல்ல முடியும் அதை வந்து நீங்கள் நம்பர் வந்து எப்படினாலும் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ ஒரே ஒரு சென்ட்ருங்க போயிட்டு இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் த்ரீ வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் ஃபோர் வேணாலும் இங்கே என்ன நம்பர் டைப் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கு பொறுத்து தான் வரும் அதே மாதிரி இந்த ஃபில்டரை வந்து எங்கே வேணாலும் அப்ளை பண்ணலாம் இந்த இடத்துலையும் அப்ளை பண்ணலாம் இந்த இடத்துலையும் அப்ளை பண்ணலாம் எங்கே வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம அப்ளை பண்ணி நம்ம டேட்டாவை ஃபுல் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வர முடியும் இது மட்டும் இல்லை நான் ஆல்ரெடி சொல்லி தந்த மாதிரி எனக்கு வந்து இது இதெல்லாம் எது ஃபில்டர் எல்லாத்தையும் கிளியர் பண்ணிடுறோம் ஃபஸ்ட்டு எல்லா ஃபில்டரும் கிளியர் பண்ணிடுறேன் எனக்கு இதெல்லாம் வேணாம் நம்ம வந்து அஞ்சு ப்ராடக்ட் இருக்குது கம்பெனி வந்து லாஸில் போகுதுன்னு நினைக்கிறோம் ஒரு ப்ராடக்ட்டு நல்லா லாஸ் ஆகுது அந்த ப்ராடக்ட் சரி சரியாக சேல்ஸ் இல்லை அதை வந்து நம்ம நிறுத்திடலாம் எனக்கு வந்து அந்த எந்த ப்ராடக்ட் அப்படின்னு எது சொல் அப்படின்ட்டு கேட்குற பட்சத்தில் நம்ம என்ன பண்ணோம் போயிட்டு கேட்டகரி பார்த்தீங்களா கேட்டகரியில் ஃபில்டர் போட்டுக்கோங்க கேட்டகரியில் ஃபில்டர் போட்டு வேல்யூ ஃபில்டர் இருக்குது பார்த்தீங்களா இங்கே போயிட்டு டாப் டென்னில் இருந்து பதிலாக பாட்டம் ஒன் அதாவது ஒரே ஒரு ப்ராடக்ட் சரி ரெண்டு ப்ராடக்ட் தூக்கிடலாம் அப்படின்னா ரெண்டுன்னு வச்சுக்கோங்க சும்மா இதுக்கு தானே டாப் டூக்கு பதிலாக பாட்டமில் வச்சுக்கோங்க டாப் பண்ணால் நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணுது பாட்டம்னா நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணலன்னு அர்த்தம் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த இதாக வந்துடும் இந்த இது வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டேட்லேயும் அதாவது இது வந்து ஓவரால் கிடையாது ஓவரால் இந்தியாவுக்கு கிடையாது ஒவ்வொரு ஸ்டேட்லேயும் எந்தெந்த ப்ராடக்ட் ஒஸ்ட்டாக பர்ஃபார்ம் பண்ணுது அந்த ப்ராடக்ட்லாம் தூக்கிடுங்க அப்படின்னு ஒரு அசம்ஷனுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ அந்த ப்ராடக்ட்டை தூக்குனா என் கம்பெனி ப்ராஃபிட்டில் மாறும் அப்படின்ற ஒரு அசம்ஷனில் நான் வந்து இந்த டிசிஷன் எடுக்கலாம் பாட்டம் டூ ரெண்டையும் எடுத்து ஆந்திராவில் இன்னுமே லைட்ஸ் அண்ட் பல்ப்ஸையும் சோலார் பண்ணி சேல் பண்ணாத நிறுத்திடு காஸ்ட்டை கட் பண்ணு அருணாச்சல் பிரதேசில் பேட்ரிஸையும் லேண்ட்ஸ்கேப் லைட்னிங் சேல் பண்ணாத மற்றதெல்லாம் சேல்ஸ் பண்ணு அதே மாதிரி இது வந்து எந்தெந்த கேட்டகரி வந்து நல்லா டாப்பில் நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணுது அப்படின்ட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து டாப் இதில் வந்து இதில் ஸ்டேட் ஃபில்டர் இருக்குது இந்த ஃபில்டர் நான் சேஞ்ச் பண்ணிடுவேன் ஒரே ஒரு சென்ட்ரு ஃபஸ்ட்டு போயிட்டு ஸ்டேட்டை வந்து செலக்ட் பண்ணுறது வந்து ப்ராப்பராக செலக்ட் பண்ணும் அப்போ தான் வந்து கரெக்டாக வரும் இங்கே வந்து பாட்டம்லங்கிறது டாப் ஒவ்வொரு ஸ்டேட்லேயும் எனக்கு ஃபஸ்ட்டு ஃபோர்மோஸ்ட் நல்லா எது சேல்ஸ் ஆகுது அப்படின்ட்டு சொல்லு அப்படின்னா ஒன்றே ஒன்று போது எனக்கு பேட்ரிஸ் ஸோ பேட்ரிஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டு நல்லா போனஸ் தாங்க அப்படின்ட்டு என்னால் இது பண்ண முடியும் இது வந்து இந்த டேட்டாவுக்கு இப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான விஷயம் நீங்கள் வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ண பண்ணால் நீங்கள் ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக போய் ஓட்டில் ஆகலாம் டேட்டாவை வந்து அனலைஸ் பண்ணி ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் மூணு நாள் பண்ண வேண்டிய ஒர்க்கை வந்து கண்டிப்பாக வந்து மிக குறைஞ்ச நேரத்தில் பண்ண முடியும் அதை வந்து உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறதுக்கு
நம்ம இதை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறது பியோர் டேபிள் பியோர் டேபிள் ஓகே கொடுங்க கொடுத்துட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக இது மாதிரி வந்துடும் இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு கேட்டகரியை தூக்கி போட்டுக்கோங்க வேறு என்ன நமக்கு ஸ்டேட் ஆஸ் யூஸ்வல் சேம் டேட்டாவே நம்ம அனலைஸ் பண்ணலாம் குவான்டிட்டியை தூக்கி இதில் ட்ரா பண்ணிக்கோங்க ஸோ இது வந்து பார்க்குறதுக்கு அந்தளவுக்கு இதாக இல்லை அதனால் கேட்டகரியை தூக்கி ஸ்டேட்டு கீழே போட்டுருங்க ஆல்ரெடி லாஸ்ட் வீடியோவெலாம் சொன்ன மாதிரி ஸோ உங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் ஜூம் பண்ணிடுறேன் ஓகே ஸோ வந்து இது பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு போயிட்டு நான் என்ன பண்ணலாம் கேட்டகரி ஓகே ஸ்டேட் எடுத்துக்கோங்க எல்லாத்தையும் கிளிக் பண்ணிட்டு அந்த பிரதேசம் மட்டும் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ வந்து பார்க்குறது ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ வந்து இதில் தான் வந்து நம்ம கண்டிஷனல் ஃபார்மேட்டிங்கை அப்ளை பண்ணி எப்படி ஒரு அட்ராக்டிவாக மாற்றுறது அதே மாதிரி ஈஸியாக பார்த்தோன்னே டேட்டா எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிற மாதிரி பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த டேட்டாவை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிட்டீங்களா செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் இது எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிட்டு கண்டிஷனல் ஃபார்மேட்டிங்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் எந்த டேப்பில் இருக்குன்னா ஹோம் டேப்லேயே ஒரு ரிப்பனில் ஹோம் இது வந்து டேப் அப்படிமாங்க உங்களுக்கு தெரியும் ஹோமில் போய்ட்டு கண்டிஷனல் ஃபார்மேட்டிங் இருக்கும் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஹைலைட் த செல்ஸ் பை யூஸிங் த ரூல்ஸ் அப்படின்ட்டு இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிரேட்டர் தன் கொடுக்கலாம் கிரேட்டர் தன் கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆவரேஜ் வேல்யூ சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி அதனால் சிக்ஸ் டுவெண்ட்டிக்கு மேலே இருக்கிறதெல்லாம் கிரேட்டர் தனில் போட்டு இது பண்ணிடுச்சு எப்போதுமே பார்த்தீங்கன்னா க்ரீனுங்கிறது எப்போதுமே ஒன்று இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போதுன்னு வைங்க அது க்ரீனு அதே மாதிரி டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே வந்துச்சுன்னா அது வந்து ரெட்டு அப்படின்ட்டு ஒரு ஜென்ரலான ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது ஸோ அதே ஃபார்மேட்டில் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் ஸோ அது எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னா ஏன்னா இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைன் சிக்ஸ்டி ஒன்று செவன் ஒன் வந்து அதிகமான வேலையும் பட் ரெட்டு அசைன் பண்ணியிருக்கு டிஃபால்ட்டாக ஸோ நமக்கு க்ரீன் அசைன் பண்ணும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இந்த இடத்துல கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டு கஸ்டம் ஃபார்மேட்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் போயிட்டு ஃபில்லுன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஃபில்லில் போயிட்டு ரெட்டு இந்த ரெட்டு சாரி க்ரீன் இந்த க்ரீன் திக் க்ரீன் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் லைட் க்ரீன் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் திக் க்ரீன் நல்லாயிருக்கும் நான் இதை சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் உங்கள் விருப்பம் அதே மாதிரி இங்கே பார்டர் இதெல்லாம் வந்து ஆப்ஷன் இருக்கும் இங்கே வேணுங்கிறது சூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து போல்ட் டிட்டாலிக் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் அதாவது ஹைலைட்டாக ஒரு செல் மட்டும் போல்ட் டிட்டாலிக்கில் வந்துடும் ஓகேவா ஓகே கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு மடி எதையும் ஓகே கொடுங்க கொடுத்தீங்கன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நைன் சிக்ஸ்டி ஒன்றும் செவன் ஒன் த்ரீ அதாவது ஆவரேஜுக்கு மேலே இருக்கிற எல்லாமே வந்து இந்த கலரில் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ வந்து ஃபில்ட்ரர் ரிமூவ் பண்ணுறேன்னு வைங்க சாரி ஃபில்ட்ரை வந்து எடுத்துட்டேன் எடுத்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதுலேலாம் அப்ளை ஆகிருக்கு பட் இதுலேலாம் அப்ளை ஆகலையே ஸோ இதை வந்து எப்படி இந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணலாம் நம்ம வந்து எல்லா ஆந்திர பிரதேசுக்கு மட்டும் இல்லை எல்லா ஸ்டேட்டுக்கும் அப்ளை பண்ணணும் அப்படிங்கிற விஷயத்தை எப்படி அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்னா கண்ட்ரோல் இஜெட் கொடுத்துக்கோங்க இஜெட் கொடுத்துட்டு மறுபடி சேம் கான்செப்ட் தான் போங்க ஹைலைட் த ரூல் இந்த டைம் கிரேட்டர் தன் கிரேட்டர் தன் யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் எயிட் ஹண்ட்ரட்னு வச்சுக்கலாமே எயிட் ஹண்ட்ரட்க்கு மேலே இருக்கிறத மட்டும் இதில் போயிட்டு போங்க போயிட்டு கஸ்டம் ஃபார்மெட் இருக்கா சேம் கான்செப்ட் தான் ஃபில்லில் போயிட்டு க்ரீன் பாண்ட் போல்டு டாலிக் ஓகே ஓகே கொடுத்துருங்க கொடுத்ததுக்கப்புறம் இதில் வந்து ஒரு சின்ன சேஞ்சஸ் இருக்குது என்ன அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஒரு பட்டன் வருது விசிபிளாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டு இதில் வந்து மூணு ஆப்ஷன் கேட்குது அது இது வந்து ஃபார்மேட்டிங் ரூலு இதில் வந்து எதில் எதெல்லாம் நான் ஃபார்மேட் பண்ணணும் நீங்கள் வந்து சொல்லிட்டீங்க இதை வந்து நான் ஃபார்மேட் பண்ணிட்டேன் இதனாலும் இதை சே அது செலக்டட் செல்ஸை மட்டும் ஃபார்மேட் பண்ணிட்டேன் ஆனால் நான் இன்னும் சில ஆப்ஷன் உங்களுக்கு தரேன் அப்படின்னு எக்ஸல் சொல்லுது ஆல் செல்ஸ் ஷோயிங் சம் ஆஃப் குவான்டிட்டி வேல்யூஸ் அதாவது இதில் இருக்கிற எல்லா செல்ஸோட இது இதை செலக்ட் பண்ணிங்கன்னு வைங்க ச டோட்டல் சப் டோட்டல் எல்லாமே ஹைலைட் ஆகும் டோட்டல் சப் கிராண்ட் டோட்டல் வந்து இந்த கிராண்ட் டோட்டலும் இது வந்து ஆந்திர பிரதேச சப் சப் டோட்டல் இருக்குது பார்த்தீங்களா இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஹைலைட் பண்ணால் அதில் ஒரு லாஜிக் லாஜிக் இல்லாமல் போயிடும் அதனால் வந்து அந்த ஆப்ஷனை நம்ம சூஸ் பண்ணுறது இந்த டைமு அது தேவையில்லை ஸோ வந்து ஆல் செல்ஸ் ஓயிங் சம் ஆஃப் குவான்டிட்டி வேல்யூஸ் ஃபார் கேட்டகரி ஒவ்வொரு கேட்டகரிக்கு உள்ளே இருக்கிற அதாவது கேட்டகரினா இதான் பேட்ரிஸ் இது அஞ்சுன்னா கேட்டகரி இந்த கேட்டகரிக்குள்ளே இருக்கிற எல்லா இதையும் வந்து எடுத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் இதை கிளிக் பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த கிராண்ட் டோட்டலுக்கும் இதுக்கும் டிஸ்பிளேலேருந்து
வந்து ரிப்போர்ட் கேட்குறாங்க நம்மக்கிட்ட வந்து ரிப்போர்ட் அனுப்பிவிடுங்க நம்ம எல்லா ஏரியாவிலையும் எந்த கேட்டகரி வைஸ் எந்த ஸ்டேட்லேயே இருந்தாலும் சரி நம்ம எந்த கேட்டகரியில் சேல்ஸ் பண்ணியிருந்தாலும் சரி எங்கே வந்து அதிகமாக சேல்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் டாப் டுவெண்ட்டி மட்டும் எடுத்து அனுப்பிவிடுங்க ஏன்னா கிட்டத்தட்ட நூற்றி இருபது இருக்குது அதில் வந்து இருபது மட்டும் எடுத்து அனுப்பிவிடுங்க அவங்க அந்த ஏரியாவில் சேல்ஸில் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து நான் அவார்டு தரணும் அப்படின்ட்டு ஒரு ரெக்வஸ்ட் வருதுன்னு வைங்க உடனே கிளிக் பண்ணுங்கள் டாப் அண்ட் பாட்டம் ரூல்னு இருக்கும் டாப் டென் ஐட்டம் டாப் டென்னில் நம்ம வந்து டுவெண்ட்டி கேட்டிருக்கோம் நான் இருபது பேரை கேட்டிருக்கோம் இருபது ஏரியாவை ஸோ கஸ்டம் ஃபார்மேட்டில் போங்க டாப்பில் இருக்கனால ஆல்வேஸ் க்ரீனஸ் செலக்ட் பண்ணுங்கள் ஓகே கொடுங்க ஓகே கொடுங்க ஓகே கொடுத்தோன்னே இந்த ஃபார்மேட் வரும் கிளிக் பண்ணிட்டு தேர்ட் ஆப்ஷன் தேர்ட் ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அப்ளை ஆகிக்கும் டிஸ்பிளே இல்லைனா கூட ஸோ போயிட்டு ஃபில்ட்ரு எடுத்துருங்க ஃபில்ட்ரு எடுத்துகிட்டு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக டாப் டுவெண்ட்டி மட்டும் ஹைலைட் ஆகிருக்கும் ஓவரால் எல்லாத்துலேயும் வந்து டாப் டுவெண்ட்டி மட்டும் ஹைலைட் ஆகிருக்கும் எந்த வேல்யூ இருந்தாலும் சரி டாப் டுவெண்ட்டி மட்டும் ஹைலைட் ஆகிருக்கும் மற்றதெல்லாம் ஒயிட் கலரில் இருக்கும் ஸோ இது வந்து இன்னொரு டைப் ஆஃப் ப்ரெசன்டேஷன் இதுலேயே வந்து அடுத்தது போனீங்கன்னா மறுபடி கண்ட்ரோல் எஜிட் கொடுங்க மறுபடி கண்ட்ரோல் எஜிட் கொடுங்க இப்போ வந்து அடுத்தது போனீங்கன்னா இதில் அடுத்த கண்டிஷன் ஃபார்மேட்டிங் டேட்டா பாஸ் அதாவது நான் இதை அப்ளை பண்ணாலே உங்களுக்கு தெரியும் இந்த இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபில் ஆகும் எந்த அளவுக்கு வேல்யூ இருக்கோ அந்த அளவுக்கு ஃபில் பண்ணி தரும் இதில் வந்து மூணு சேம் தான் இதுவும் எது வேணாலும் எடுத்து செலக்ட் பண்ணால் நான் இந்த கலரே செலக்ட் க்ரீன் ரெண்டு சரி நம்ம இதை ப்ளூவே செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் அதான் ஈஸியாக இருக்கும் கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டு மறுபடியும் எல்லாத்துக்கும் அப்ளை பண்ணுங்கள் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா இதில் வந்து டேட்டா பாரில் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தாவே தெரியும் அதிகமான வேல்யூவில் வந்து டேட்டா பார் ஃபுல்லாக ஃபுல்லாக இருக்கும் அடுத்து வந்து குறைய குறைய அந்த வேல்யூ அந்த பாரோட சைஸ் வந்து லென்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் நைன் சிக்ஸ்டி ஒனுக்கு ஆல்மோஸ்ட் என்டையர் செல்லையே ஃபில் பண்ணிடுச்சு அதே வந்து டூ செவன்டி நைனு கொஞ்சம் தான் ஃபில் ஆகிருக்கு ஸோ இதுலேருந்து பார்த்துட்டு நீங்கள் வந்து நம்பரை போய் பார்க்க தேவையில்லை நம்பரை போய் தொலைவு பார்த்துக்கிட்டு இருக்க தேவையில்லை அப்படியே பார்த்தா எங்கே அதிகமாக சேல்ஸாக இருக்குது இங்கே தான் சேல்ஸாக இருக்குது இங்கே கம்மியாக சேல்ஸாக இருக்குது டூ செவன்டி நைன் பார்க்க தேவையில்லை இந்த பாரை பார்த்துட்டு லைட் அண்ட் பல்ப்ஸ் வந்து கம்மியாக சேல்ஸாக இருக்குது அப்படின்ட்டு நீங்கள் ஒரு முடிவுக்கு வரலாம் இதோட அட்வான்ஸ் அதே மாதிரி கிளிக் பண்ணிட்டு இது எல்லாமே ஆல்ரெடி செலக்ட் பண்ணியாச்சு ஸோ ஃபில்ட்ரை எடுத்து விட்டு பார்த்தோம்னாலும் அப்படியே இருக்கும் ஸோ வந்து எல்லா இதுக்கும் தனித்தனியாக அப்ளை ஆகிருக்கு ஸோ இதை வந்து நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாம் இந்தியா ஈஸியாக வந்து டேட்டாவை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதே வந்து மறுபடியும் கண்ட்ரோல் எஜிட் கொடுங்க ஃபில்ட்ரு எடுத்து விட்ருங்க எல்லா டேட்டாவும் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஃபில்ட்ரு என்ன தேவையில்லை ஸோ மறுபடியும் போயிட்டு கிளிக் பண்ணிட்டு இன்னும் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கலர் ஸ்கேல் அதாவது இதில் வந்து க்ரீன்னா அதிகமாக இருக்கிறது ரெட்டுனா கம்மியாக இருக்கிறது கலர் ஸ்கேலை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண அப்படின்னா இந்த இது ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டு எல்லா செல்லுக்கும் அப்ளை பண்ணுங்கள் அப்ளை பண்ணிட்டோம்னா பார்த்தீங்கன்னா க்ரீனுங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அதிகமாக சேல்ஸ் ஆகிறது க்ரீனும் ரொம்ப கம்மியாக சேல்ஸ் ஆகிறது ரெட்டு இருக்கும் இது வந்து நம்ம எல்லா இங்கே இருக்கிற எல்லா செலக்டட் செல்ஸ் மட்டும் கொடுத்தோம்னா ஒரு செல் தான் செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஒரே ஒரு சென்ட்ருங்க போயிட்டு போங்க கலர் ஸ்கேல் இது பண்ணோம்னா உங்களுக்கு கிளியராக தெரியும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ரீனுங்கிறது அதிகமாக சேல்ஸ் ஆகிருக்கு அதே மாதிரி ரெட்டுங்கிறது வந்து கம்மியாக சேல்ஸ் ஆகிருக்கிற ஏரியா இதை கிளிக் பண்ணிட்டு எல்லா இதுக்கும் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இது வந்து லைட் க்ரீன் ஆச்சு என்ன காரணம் அப்படின்னா நைன் சிக்ஸ்டி ஒன்னுங்கிறது வந்து இந்த பே பேட்ரிஸோட சேல்ஸ் இந்த ஆந்திர பிரதேசில் அதிகம் தான் பட் ஆனால் நைன் சிக்ஸ்டி ஒன்னோட அதிகமான வேல்யூஸ் வந்து இன்னும் நம்ம டேபிளில் நிறையா இருக்குது அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஹெவியான க்ரீனாக இருக்குது இங்கே பாருங்கள் ஒன் நைன் டூ டூ இருக்குது ஒன் நைன் டூ டூங்கிற வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அதிகம் இதனால் டீப்பான க்ரீனில் இருக்குது அதே மாதிரி அப்படியே கீழே ஸ்க்ரோல் பண்ணிட்டே போனீங்கன்னா டீப் க்ரீனோட கலர் கலரை பார்த்தே நம்ம வந்து அடி ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம் அந்த ஏரியாவில் சேல்ஸ் நடந்திருக்கா இல்லை வந்து இங்கே ஒன் த்ரீ ஜீரோ டூலாம் வந்து க்ரீனில் இருக்குது ஸோ வந்து ஓரளவு ஓகே அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வரலாம் இது மட்டும் இல்லை அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாட்டி கண்ட்ரோல் எஜிட் கொடுத்துருங்க இதோட வந்து சூப்பரான ஒரு இது பார்த்தீங்கன்னா ஐகான் செட்ஸ் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேல்யூ அதிகமாக
கம்மியான வேல்யூ வந்து இறங்குற மாதிரியும் அதாவது இந்த ஏரோ இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இறங்குற மாதிரியும் முப்பத்தி மூணுலேருந்து அறுபத்தாறு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிற அந்த வேல்யூக்குள்ளே அந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே ஃபால் ஆகிற வேல்யூஸை வந்து சமமாக இருக்கிற மாதிரியும் அதே வந்து அறுபத்தாறுலேருந்து நூறுக்குள்ளே இருக்கிற ஃபால் ஆகுறதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரி ஏறுற மாதிரியும் டேட்டா காட்டும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் பார்த்தா இவ்வளோ தெரியும் நானூற்றி அறுபத்தஞ்சு கம்மியாக வர்றது ஒன் நைன் டூ டூக்கு அதிகமாக வர மாதிரி இதுலேயே வந்து நீங்கள் ஃபர்தராக வந்து இதில் போயிட்டு மேனேஜ் ரூல்ஸுன்னு இருக்குது இதில் போனீங்கன்னா இன்னும் டீப்பாக மல்டிபிள் ரூல்ஸ் அப்ளை பண்ணலாம் அதை பற்றி நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறதில்ல இருந்தாலும் அங்கே ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறது நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க அதே ரூல்ஸை வந்து கிளியர் பண்ணணும்னா கிளியர் ரூல்ஸ் ஃபார் என்டையர் சீட்டுன்னு கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமெட்டிக்காக ரூல்ஸ் காணாமல் போயிடும் ஸோ இதை வந்து மல்டிபிள் இதை அப்ளை பண்ணி ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணால் சூப்பராக இருக்கும் ஸோ இதை கிளிக் பண்ணுங்கள் இதை வந்து எல்லாத்துக்கும் பண்ணிடுங்க எதுவும் இல்லாமல் இதை கிளிக் பண்ணிட்டு ஐகான் செட்ஸை யூஸ் பண்ணி எதையும் யூஸ் பண்ணிங்கனாலும் பார்க்குறதுக்கு வந்து ப்ரெசன்டேஷன் வந்து நல்லாயிருக்கும் அதாவது சார்ட் வந்து பிஓட் டேபிள் அதாவது டேட்டாவில் இருந்து பிஓ டேபிள் கிரியேட் பண்ணாமல் எப்படி டேட்டா சார்ட் கிரியேட் பண்ணுது அப்படின்ட்டு பார்க்க போகிறோம் ஏன்னா சார்ட்னால் வந்து நிறைய பேருக்கு ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் ஈஸியாக வந்து நம்ம யாருக்கு இது டெலிவர் பண்ணுறோமோ அவங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதை நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இதுதான் டேட்டா கிளிக் பண்ணிக்கலாம் இன்சர்ட் பிஓ டேபிள் இங்கே வந்து பிஓ டேபிள் எப்போதுமே சூஸ் பண்ணுவோம் இந்த டைம் வந்து பிஓ சார்ட் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் செலக்ட் பண்ணோன்னே கேட்கும் வேறு ஒரு சீட்லேயே செலக்ட் பண்ணுற மாதிரி கொடுத்துருங்க ஓகே இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு இது வந்துருக்கு ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே வருஷங்க கிளிக் பண்ணுங்கள் ஒன்று டேபிளுக்கு உண்டான இது இது வந்து சார்ட்டுக்கு உண்டானது டேட்டாவை ட்ராக் பண்ணி புல் பண்ண பண்ண ஆட்டோமேட்டிக்காக சார்ட் அப்டேட் ஆகிடும் அதே மாதிரி இதை நீங்கள் எங்கே வேணாலும் மூவ் பண்ணிக்கலாம் அது நான் எப்படின்னு சொல்லி தரேன் அப்புறமே ஓகே ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்டேட்டை வந்து தூக்கி ஆக்சஸில் போட்டுருங்க அடுத்தது வந்து கேட்டகரி இது ரெண்டையும் இது பண்ணிட்டு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்டை ஸ்டேட் தேவையில்லை கேட்டகரி மட்டும் இது பண்ணிக்கலாம் ஆனால் டே சார்ட் வந்து சின்னதாக தான் கிரியேட் பண்ணால் தான் பார்க்குறதுக்கு ஈஸியாக இருக்குது அப்படிங்கிறனால ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து குவான்டிட்டி தூக்கி வேல்யூஸில் போடுங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக சார்ட்டு அப்டேட் ஆகிக்கும் இந்த டேட்டாவும் அப்டேட் ஆகிக்கும் ப்ளஸ் வந்து சார்ட் அப்டேட் ஆகிக்கும் ஸோ வந்து இது வந்து பேசிக் தான் எப்படி நம்ம வந்து ஃபர்தராக இது பண்ணுறது அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் இப்போ வந்து இந்த சார்ட் கிரியேட் ஆகிடுச்சா இங்கே டேட்டா இருக்குது இதை வந்து நான் உங்களுக்கு இந்த சார்ட்டை பெருசு பண்ணால் பார்க்குறது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இந்த டேட்டாவில் என்ன இருக்கோ அதை இங்கே வரும் அதனால் வந்து அதை நான் மறைச்சிக்கலாம் அதனால் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது இப்போ உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக விசிபிளாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இங்கேருந்து எடுக்கிறோம் இங்கே ட்ரா பண்ணுறோம் இதான் வந்து இங்கே சார்ட் ஆஃப் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டோட்டல்ஸ் இருக்குது அதாவது ஒவ்வொரு பேட்ரிஸில் வந்து இவ்வளோ சேல்ஸ் ஆகிருக்கு அது மாதிரி இருக்குது இப்போ வந்து ஸ்டேட்டை வந்து தூக்கி போடுங்க ஸ்டேட் எங்கே இருக்குது ஸ்டேட் எங்கே இருக்குது தாய் தூக்கிட்டு வந்து இந்த கேட்டகரிக்கு கீழே போட்டிங்கன்னா இது மாதிரி சார்ட் வந்துடும் அதாவது இது பார்க்குறது ரொம்ப கன்ஃபியூஷனாக இருக்குது என்ன காரணம் அப்படின்னா நிறையா ஸ்டேட்ஸ் இருக்குது ஸோ எல்லா டேட்டாவையும் ஒரே சார்ட்டில் அப்டேட் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் இதை வந்து நீங்கள் எப்படி வேணாலும் ரீஅரேஞ்ச் பண்ணலாம் இப்போ ஸ்டேட்டை தூக்கி கேட்டகரிக்கு மேலே இதுலேயே வந்து அப்படி தூக்கி கொண்டு போய் ட்ராப் இல்லைன்னா கேட்டகரி தூக்கிட்டு வந்து ஸ்டேட்டுக்கு கீழே வைங்க வெஸ்ட்டிங்னா இப்போ கொஞ்சம் விசிபிலிட்டி வந்து ஈஸியாக இருக்குது ஆனால் ஸ்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா விசிபிலிட்டி வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்குது ஆனால் இந்த ஏரியாவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதிகமாக சோர் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்க்குறது ரொம்ப இதாக இருக்குது ஸோ வந்து இதை அவாய்ட் பண்ணணும் எனக்கு வந்து கொஞ்சம் டேட்டா கொஞ்சம் க்ளியராக தெரியணும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் ஸ்டேட்டை தூக்கி ஃபில்ட்ரல் ட்ரா பண்ணுங்கள் ஃபில்ட்ரல் ட்ரா பண்ணிட்டிங்கன்னா இது வந்து டோட்டல் தான் எல்லா டோட்டல் எல்லா ஸ்டேட்டோட டோட்டல் டோட்டல் இருக்குது என்ன காரணம் அப்படின்னா நம்ம கேட்டகரி மட்டும் தான் வச்சுருக்கோம் ஸ்டேட் வைஸ் நம்ம செக்ரியேட் பண்ண சொல்ல இந்த ஸ்டேட் வந்து ஃபில்ட்ரில் இருக்குது இப்போ ஃபில்ட்ரு காலம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்துடும் இதை இப்போ கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டு என்னென்ன ஸ்டேட் வேணுமோ அதை மட்டும் செலக்ட் பண்ணுங்கள் செலக்ட் ஆள் கொடுத்தீங்கன்னா எல்லாமே செலக்ட் ஆகிக்கும் கிளிக் பண்ணிட்டு அருணாச்சல் சத்தீஸ்கர் கோவா ஹரியானா இதோட டீட்டெயில் மட்டும் எனக்கு வேணும் அப்படின்ட்டு ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த டீட்டெயிலை மட்டும் ஆட்டோமேட்டிக்காக புல் பண்ணி கொண்டாந்து தந்துடும் அந்த அந்த ஸ்டேட்ஸில் வந்து இவ்வளோ சேல்ஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்ட்டு புல் பண்ணி டேட்டா கொண்டாந்து தந
அருணாச்சல் சத்தீஸ்கர் கோவா ஹரியானாவில் ஒரு சில குறிப்பிட்ட ஐட்டம் மட்டும் நம்ம ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துருக்கிறோம் ஸோ இப்படி தான் இது பண்ணோம் ஸோ நம்ம இந்த ஃபில்டர் மல்டிபிள் ஐட்டம் நம்ம எல்லாமே செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ தான் டேட்டா சார்ட் கொஞ்சம் பார்க்குறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் ஸோ ஸ்டேட்டும் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாகவே செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் கேட்டகரி தூக்கி இங்கே போடுங்க ஸோ ஸ்டேட் ஃபில்டர் போயிட்டு எல்லா ஸ்டேட்டையும் செலக்ட் பண்ணால் சார்ட் இது மாதிரி வரும் ஸோ இந்த சார்ட்டில் வந்து ஃபர்தராக நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம் ஸோ இது இப்படி இருக்குது இதுக்கப்புறம் வந்து சப்போஸ் நான் சார்ட்டோட லே அவுட் எல்லாம் மாற்றணும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இது இது சார்ட் க்ரியேட் ஆகிடுச்சு இந்த கலர் நம்மளுக்கு பார்க்குறது ரொம்ப அட்ராக்டிவாக இல்லை அதனால் போயிட்டு நம்ம கலர் எல்லாத்தையும் சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் இப்போ இந்த கலரில் இருக்குது டிசைனை கிளிக் பண்ணுங்கள் டிசை டிசைன் டேபுக்கு போயிட்டு இந்த இடத்துல கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு எது மாதிரி வேணுமோ அது மாதிரி வரும் ரொம்ப உங்களுக்கு எந்த கலர் வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா எக்கச்சக்கமான கலர் இருக்கும் சப்போஸ் நீங்கள் இதெல்லாம் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா சார்ட் வந்து டிஸ்பிளே வந்து ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கும் கொஞ்சம் அட்ராக்டிவாக இருக்கும் இதுலேயே வந்து இப்படி செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா இன்னும் நல்லாயிருக்கும் ஸோ இப்படி இது பண்ணலாம் அடுத்தது வந்து இதை மட்டும் ஒரே ஒரு பாரோட இதை மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இதை கிளிக் பண்ணிட்டு இங்கே போயிட்டு கலர் டிஃப்ரெண்டாக ஏன்னா ஸ்பைக் இருக்குது அப்படிங்கிறனால சி டிஃப்ரெண்ட்டாக செலக்ட் பண்ண அப்படின்ட்டு இதை ஒரே ஒரு பாரம் மட்டும் இங்கே இப்படி எல்லாத்தையும் கிளிக் பண்ணாதீங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு மறுபடியும் செகண்ட் ஹையஸ்ட் ஸ்பைக் வந்து இது இதை கிளிக் பண்ணிட்டு இந்த இடத்துல போங்க போயிட்டு இப்போ நான் எல்லாமே செலக்ட் பண்ணாலும் இதாகிடுச்சு கண்ட்ரோல் இஜெட் கிளிக் பண்ணிட்டு கிளிக் பண்ணுங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு இது பார் மட்டும் கலர் டிசைன் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ மறுபடியும் டிசைன் டேபுக்கே வாங்க வந்துட்டு இது வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்மேட்டில் பண்ணுறதுக்கு மறுபடியும் இந்த அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணிக்கலாம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு இது ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும் இங்கே பேட்ரிஸ் இதெல்லாம் சைடில் இருந்து மேலே போயிடுச்சா டோட்டல் இருக்குது ஒவ்வொரு வேல்யூவும் டிஸ்பிளே ஆகும் கீழே வந்து என்ன பேட்ரி சேல்ஸ் ஆகிருக்கு எந்த கேட்டகரி இருக்குன்னு இருக்குது இதில் வந்து டோட்டல் வேல்யூ இங்கே இருக்குது ஸோ இப்படியும் வந்து நீங்கள் இது பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேஞ்ச் ஸ்டார்ட் சார்ட் டைப் இருக்குது நீங்கள் இதை கூட நீங்கள் எப்படி வேணாலும் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ் இருக்குது இதை கிளிக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு எது மாதிரி அட்ராக்டிவாக இருக்கோ அதை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டாக இது பண்ணுறப்ப நமக்கு வந்து டிஸ்பிளேக்கு ஈஸியாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கும் நல்லாயிருக்கும் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுலேயே வந்து நீ நான் வந்து செலக்ட் பண்ணது ஒரே ஒரு சார்ட் தான் ஆல்ரெடி நான் நிறையா நம்ம நிறையா வீடியோஸ் பார்த்துட்டோம் பை சார்ட் எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறது அதுக்குன்னே தனியாக வீடியோலாம் போட்டிருக்கிறோம் ஸோ அதை பார்த்தீங்கன்னா அது சிமிலராக தான் இது வரும் இப்போ பை சார்ட் பார்த்தீங்கன்னா பை சார்ட் ஆகிடுச்சு ஆட்டோமேட்டிக்காக உள்ள வேல்யூ டிஸ்பிளே ஆகிருக்கு இந்த ஏரியா தான் வந்து லைட் பல்ப்ஸ் தான் வந்து இருக்கிறதுலேயே அதிகமாக சேல்ஸ் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிற இந்த சார்ட்டை பார்த்தாவே தெரியும் அடுத்தது அதிகமாக சேல்ஸ் ஆயிருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இது சோலார் பேனல் தான் அதிகமாக சேல்ஸ் ஆயிருக்கு இந்த ஸ்டேட்டில் அப்படின்னு பார்க்குறது தெரியும் ஸோ இது மாதிரி நீங்கள் போய் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொன்றா தெரியும் ஸோ இது இல்லாமல் வேறு என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னா லே அவுட்டில் போயிட்டு உங்களோட லே அவுட் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த லே அவுட் இதை வந்து நீங்கள் எங்கே வேணாலும் மூவ் பண்ணிக்கலாம் இங்கே கிளிக் பண்ணிட்டு இதை ட்ராக் பண்ணிங்கன்னா போதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக மூவ் ஆயிரும் இதை வந்து நீங்கள் எங்கே வேணாலும் மூவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் உங்களுக்கு எங்கே இருக்கோ எங்கே உருவ பண்ணும் இது இந்த இதை பொறுத்த வரைக்கும் இங்கே இருக்கிறது தான் பெட்டராக இருக்கும் ஏன்னா வந்து இங்கே தான் ஸ்பேஸ் இருக்குது அங்கே இருக்கிறது பெட்டராக இருக்கும் ஸோ இது அங்கே தான் இருக்கும்னு அப்படின்னு தேவையில்லை ஸோ இதுலேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஆப்ஷன் இருக்குது இங்கே லெஜண்ட் இதை வந்து லெஜண்ட் அப்படிமாங்க இந்த இதெல்லாம் லெஜண்ட் அப்படிமாங்க இதை நீங்கள் எங்கே பிளேஸ் பண்ணணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இங்கே ஆப்ஷன் இருக்குது லெஜண்டில் போய்ட்டு இந்த வேல்யூஸ் என்னென்ன அப்படின்னு டிஸ்கிரைப் பண்ணுது பார்த்தீங்கன்னா அதான் லெஜண்ட் அப்படிமாங்க இந்த லே அவுட் டேபில் லெஜண்டில் போய்ட்டு நீங்கள் எங்கே வேணாலும் கிளிக் பண்ணிக்கலாம் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மூவ் ஆகிக்கும் அடுத்தது வந்து சார்ட்டோட டைட்டில் டைட்டில் வந்து எங்கே வேணுமோ அதை டைட்டில் நீங்கள் தான் டைட்டில் இதை வந்து நீங்கள் எடிட் பண்ணோம் அப்படின்னா டோட்டலுங்கிறத நம்ம நார்மல் டைட்டிலாக இருக்குது ஸோ எபோ த சார்ட் அப்படின்னா இது பண்ணிணா இது மாதிரி வச்சிங்கன்னா இதாங்க ஸோ வந்து இந்த இதான் பார்க்குறது ஈஸியாக இருக்குது இதையும் நீங்கள் மூவ் பண்ணுறோன்னா பண்ணிக்கலாம் மூவ் பண்ண தேவையில்லை
நம்ம வந்து இந்த எது மாதிரி வேணுமோ எடிட் பண்ணுறோம்னா இதை கிளிக் பண்ணிட்டு ராஜ் அப்படின்னு கூட எடிட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது ஃபார்மெட் இருக்குது ஃபார்மெட்டும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் இதை கிளிக் பண்ணால் டோட்டல் சேல்ஸோட ஃபார்மெட் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு இப்போ இதை கிளிக் பண்ணிட்டு ஃபார்மெட் கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவும் சேஞ்ச் ஆகும் உங்களுக்கு எது வந்து டிஸ்பிளேக்கு நல்லா இருக்கோ அதை சேஞ்ச் எடுத்துக்கோங்க இப்போ கண்ட்ரோல் இஜெக்ட் கொடுத்துருங்க ஏன்னா ஒயிட் கலர் உள்ளே கொடுத்தோம்னா இருக்கிறது வந்து நல்லா தெரியாது ஸோ வந்து நார்மலாக இந்த இதில் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க பட் கலரை வந்து நம்ம ஆல்ரெடி கொடுத்துருக்கனால அந்த கலரில் கொடுத்தா உள்ளே இருக்கிற வேல்யூஸ் டிஸ்பிளே ஆகாது அதே மாதிரி சேஃப் ஃபில் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது பார்த்திங்களா இதில் போயிட்டு கலர் என்ன கலர் வேணாலும் உள்ளே இருக்கிற சேஃப்க்கு ஃபில் பண்ணிக்கலாம் இங்கே பார்த்திங்கன்னா எல்லா கொடுத்தா தெரியாது ரெட்டு கொடுத்தா நல்லா தெரியும் ஸோ பட் ஆனால் அது மாதிரி செலக்ட் பண்ணோம்னா என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா ஒவ்வொரு சேஃப் தனியாக கூட இது பண்ணிக்கலாம் நான் ஆல்ரெடி பண்ண மாதிரி இதை மட்டும் எல்லோவில் பண்ணிக்கனாலும் பண்ணிக்கலாம் இது அவுட்லைன் அவுட்லைன் வந்து எப்படி வைக்கணும் அப்படின்ட்டு அவுட்லைன் வந்து இதில் வைக்கனால் தெரில ஸோ பிளாக்கில் வேணும் எல்லோவில் வைப்போம் ஸோ அவுட்லைன் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக பேட்ரி மட்டும் கலர் சேஞ்ச் ஆகிக்கும் அதே மாதிரி இந்த அவுட்லைனும் சேஞ்ச் ஆகிக்கும் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் ட்ராக் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த கார்னரில் வச்சு இன்க்ரீஸ் பண்ணால் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் டிக்ரீஸ் பண்ணுறோன்னா இந்த சார்ட்டை மட்டும் அப்படியே சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது மாதிரி ஆப்ஷன் இதில் இருக்குது அதே மாதிரி இது இதோட இது பார்த்திங்கன்னா லெட்டர்ஸ் உள்ள இருக்கிற லெட்டர்ஸோட கலர் டிசைனை வந்து சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இது எல்லாமே ஆல்ரெடி நம்ம வந்து ஒரு இதில் பார்த்துட்டனால இந்த டிசைனிங் அந்தளவுக்கு நமக்கு தேவையில்லை அடுத்தது வந்து இந்த பட்டன் ரெஃப்ரெஷ் எதுக்கு அப்படின்னா டேட்டா வந்து டேபிள் அப்டேட் ஆயிடுச்சுன்னு வைங்க நம்ம ரெஃப்ரெஷ் ஸ்டாப் பண்ணி வச்சுட்டு இந்த இடத்துல இதுக்குள்ளே கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டு அனலைஸ் இதை போயிட்டு கிளிக் பண்ணி ரெஃப்ரெஷ் கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக டேட்டா வந்து அங்கே சேஞ்ச் ஆன டேட்டா ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே ரிஃப்ளெக்ட் ஆக ஸ்டார்ட் ஆகிரும் ஸோ ஃபில்டர் என்ன இருக்குது இந்த ஃபில்டரில் போட்டு நீங்கள் என்ன வேணாலும் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஃபில்டரில் இது பண்ணிட்டு நீங்கள் என்ன வேணாலும் இப்போ ரிமூவ் பண்ணணும் எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணணும் பண்ணிட்டு ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக சார்ட்டு சேஞ்ச் ஆகிடுச்சா இது ஒரு டிஃபைன் டிஃப்ரெண்ட் சே சைஸில் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு என்ன காரணம் அப்படின்னா நம்ம இப்போ குறிப்பிட்ட ஸ்டேட்ஸை மட்டும் இருந்தால் போதும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னனால அந்த குறிப்பிட்ட ஸ்டேட்ஸோட டே டேட்டாவை மட்டும் புல் பண்ணி தருது இது இப்படி தான் இல்லை அப்படின்னு இல்லை நமக்கு வந்து இந்த இந்த இடத்துல இது இது இருக்குது அப்படின்னு இந்த வீடியோவில் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா போதும் நீங்கள் போய் ஒவ்வொன்றா ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் ப்ரெசன்டேஷனுக்கு இருக்கும் நல்லா இது பண்ணலாம் பட் என்னை பொறுத்தவரைக்கும் இந்த ஃபைனலாக வந்த சார்ட் வந்து அந்தளவுக்கு நல்லா இல்லை என்ன காரணம்னா பை சார்ட்டுங்கிறது வந்து இதுக்கு யூஸ் பண்ணால் அந்தளவுக்கு எஃபெக்டிவாக இருக்காது ஸோ அதான் ரீசன் ஸோ இதுக்கு தகுந்த மாதிரி சார்ட்டை வந்து நம்ம இது பண்ணலாம் அதே மாதிரி அதை காப்பி பண்ணி சேம் கண்ட்ரோல் சி கண்ட்ரோல் பி கொடுத்து இன்னொரு இதில் கூட ஓப்பன் பண்ணிட்டு இங்கே கூட நம்ம புதுசாக இந்த ஒவ்வொரு இதுலேயும் ஒவ்வொரு சார்ட் அதாவது இங்கே பை சார்ட் வச்சுக்கிறோம்னு இங்கே இங்கே போயிட்டு சப்போஸ் கண்ட்ரோல் சி கண்ட்ரோல் வி தான் நான் கொடுக்குறேன் நார்மல் காப்பி பேஸ்ட் தான் ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த டேட்டா இங்கேயும் வந்துடும் ஸோ நீங்கள் இங்கே கூட இது பண்ணிக்கலாம் சார்ட்டை கிளிக் பண்ணிட்டு கூட போயிட்டு டிசைன் சேஞ்ச் சார்ட் டைப் ஓகே இது பாருங்கள் இது டிசைன் ஓரளவு நல்லா இருக்குது ஸோ இப்படி தான் வந்து நம்ம டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக க்ரியேட் பண்ணலாம் இந்த இதில் நீங்கள் எதை வச்சுக்கலாம் சேம் டேட்டா இருக்கும் டேட்டா புல் பண்ணிக்க வேணுங்கிறப்ப அதே மாதிரி இந்த இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேறு ஒரு சார்ட் வச்சுக்கலாம் இது மாதிரி சார்ட் வச்சுக்கலாம் இது மாதிரி வச்சுக்கோங்க இது மாதிரி வேணால் இது மாதிரி வச்சுக்கலாம் இது கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் ஸோ இது மாதிரி வச்சுக்கலாம் இது மாதிரி நீங்கள் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டான டேட்டா அதாவது புல் இங்கே புல் பண்ணுற டேட்டா இங்கே சேஞ்ச் ஆகாது ஸோ ஒவ்வொரு இதுலேயும் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக புல் பண்ணி நீங்கள் வச்சுட்டு ஃபர்தராக ஆட்டோமேட்டிக்காக டேட்டா ரெஃப்ரெஸ் ஆயிரும் நீங்கள் வந்து டேட்டா ப்ரெசன்ட் பண்ணுறனால பண்ணலாம் நீங்கள் செக் பண்ணுறனால பண்ணலாம் இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ வீடியோவை பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி